പ്രേമിക്കൂ മോളെ പ്രേമിക്കൂ മോനെ ആരെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂലെ സ്നേഹിക്കൂ മോളെ സ്നേഹിക്കൂ മോനെ നിന്നെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂലെ അല്ലാത്ത കാലത്തിൽ മോഹമിനാകില്ല വല്ലാത്ത കോലത്തിൽ നീ നടക്കല്ല അല്ലാത്ത കാലത്തിൽ മോഹമിനാകില്ല വല്ലാത്ത കോലത്തിൽ നീ നടക്കല്ല പ്രേമിക്കൂ മോളെ പ്രേമിക്കൂ മോനെ ആരെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂലെ സ്നേഹിക്കൂ മോളെ സ്നേഹിക്കൂ മോനെ നിന്നെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂലെ നിത്യം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി നോക്കൂ സത്യം ഹൈറാത്തുകൾ കിട്ടും കേൾക്കൂ നിത്യം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി നോക്കൂ സത്യം ഹൈറാത്തുകൾ കിട്ടും കേൾക്കൂ ലോകങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യമ മുഹമ്മദ് ലോഹിലാദ്യം വന്നോരിസ്മ ലോകങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യമ മുഹമ്മദ് ലോഹിലാദ്യം വന്നോരിസ്മ പ്രേമിക്കൂ മോളെ പ്രേമിക്കൂ മോനെ ആരെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂളെ സ്നേഹിക്കൂ മോളെ സ്നേഹിക്കൂ മോനെ നിന്നെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂളെ ഉമ്മത്തി എന്നൊരു ചിന്ത തന്നെ ഈ ജന്മത്തിനാധാരം അങ്ങു തന്നെ ഉമ്മത്തി എന്നൊരു ചിന്ത തന്നെ ഈ ജന്മത്തിനാധാരം അങ്ങു തന്നെ ചലനങ്ങളേതായാലും റസൂലിൻ ചര്യയെ പിന്തുടരേണം ചലനങ്ങളേതായാലും റസൂലിൻ ചര്യയെ പിന്തുടരേണം പ്രേമിക്കൂ മോളെ പ്രേമിക്കൂ മോനെ ആരെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂലെ സ്നേഹിക്കൂ മോളെ സ്നേഹിക്കൂ മോനെ നിന്നെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂലെ നൂറ് ഷഹീദിൻ്റെ പുണ്യം നേടാ നൂറാം ഷഫീറിൻ്റെ സുന്നത്തല്ലോ നൂറ് ഷഹീദിൻ്റെ പുണ്യം നേടാ നൂറാം ഷഫീറിൻ്റെ സുന്നത്തല്ലോ നാറുന്നീ കാലം മോഷ ഹബീബെ മാറോടു ചേർത്താൽ മോക്ഷം നാറുന്നീ കാലം മോഷ ഹബീബെ മാറോടു ചേർത്താൽ മോക്ഷം പ്രേമിക്കൂ മോളെ പ്രേമിക്കൂ മോനെ ആരെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂലെ സ്നേഹിക്കൂ മോളെ സ്നേഹിക്കൂ മോനെ നിന്നെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂലെ അല്ലാത്ത കാലത്തിൽ മോമിനാകില്ല വല്ലാത്ത കോലത്തിൽ നീ നടക്കല്ല അല്ലാത്ത കാലത്തിൽ മോഹമിനാകില്ല വല്ലാത്ത കോലത്തിൽ നീ നടക്കല്ല പ്രേമിക്കൂ മോളെ പ്രേമിക്കൂ മോനെ ആരെക്കാളും നീ ത്വാഹാരസൂലെ സ്നേഹിക്കൂ മോളെ സ്നേഹിക്കൂ മോനെ നിന്നെക്കാളും നീ ൂരിയം <laughs> 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 
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد النبده ورسوله أرسله بالخدا بدين الحق ليظهره ولا الدين كله ولو كري المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وخل اللقدة من لساني يفقه قولي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله ويدي لدي كنا دلنا يا أستاذ ماري ويدي لم سال سلم سنجد رأيا ماني رأيا عند رشدا كلا يوبا سمودرن غلاء سمودرن ماري Tepun negar France ini, abim juga tidak ada peranan. Anak hari Maya, ada perubahan di sini. Islam yang cerita terkait dengan ini adalah tidak ada mulut tujuh nada Allahu Anam milen itu kabul cahaya mara kita. Kita melihat ini berapa orang yang boleh kita melihat mata api tak kalah, kita melihat ustadz mar, kita melihat pandit dan mar, kita melihat neda kan mar. Kita boleh bandar perta perta, doa itu untuk bersih itu negara. Abang itu kat kubur kita Allah Hu surga tinggal tapak kita kudu kumara kat. Ini bercerita kan, nama kum, nama mai bandar perta mudaan perkan. Doa guna wasiat dengan pelari muda lila kum Allah Hu. Abang itu purit tapat teru batera lada urga isu maru ke mafia tinggal dengan kita ikut kumara kat. Abang itu kat kudum batil Allah Hu berkat dicih. Abang itu maklui Allah Hu salihai maklui agit dengan kumara kat. Nada parat teri keluarga tinggal kita diri cipu kumpu. La ilaha illallah enna kaul. Abang sana wakai itu diri cipu kan Allah Hu nama kum bagi dengan kumara kat. Amarah kurun batin Allah bagi yang kurun katai. Amarah makluk, aduh bar nama ini bandar perta perkak. Kita akan dapat setel kelilar kau Allah. Aa bagi yang dalil kita kerehi kemarah katai. Nalai paratri kalau kat tengah teri cebok kumbu. Nama kelam Allah ini kandar kabarun lagu. A kabarun daari kalil Allah. Nama kel, nama chullan nasalangat ini bishun da prakasha meti cedir marah katai. Bi fadli Muhammad Mustafa, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara mari. In negar orang kapar tu, syahul lah mido, syahul lah mido le, syahul. Orang beri perasa sahaja ni perih le. Orang bandar perasan orang yang kerja tu. Itu boleh ingat ni orang beri badai sengat di pikam bo. Inna dina agama ni perwarta kena, dina perwarta kerana orang pemudi nak kenda orang alam. Apa beri perasa sahaja. Adakah ini dina kabar ni di lal? Ini makai nama orang kayu unde berdaya. Kabar lekat diri coba kan baki ya itu. Asal kata ni kabar Allah surga nak agak kudu kemarah kat. Ada kata ni semua cahidi kalau kembali Allahu, abang maafu nalgii, berzaki jibi dan khaira ke kudu kemarah kat. Ada kata ni nama mukai Allahu surga lekat diri coba kudu kemarah kat. Abang asal kata ni kudu mati Allahu mana samada nak kudu kemarah kat. A kudu mati baki orang orang Allahu dergai semua orang yang afitun lekat ni kerehi kemarah kat. Amin. Rahmati ke ya Allah. Amin. Saudara mari. Adanya naya, adanya raya, adanya perwarta kerum, setuju ke? Seni khatiram ini baru ini kata baru yang anak bisho pada. Seni khatiram. Yang ada baru ini seni khatiram berisit Rasul Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam tanggalan ini kata kita naya. Pula Habib Muhammad Mustafa Sallallahu alaihi wasallam. Tanda jiwit ayat terakhir. Orang beri tiri bu. Aduh, beri apa tak hadis jadi biar deh. Bertambah gu ini tanah beri tiri. Aduk untuk dengannya adalah seni khati ramen tak katakan, adalah peradaban yang dalam kedudukan. Sahabat ramai, yang lama Allah kembali ke sembara bercukur. Barisan Rasul Muhammad Mustafa, Sallallahu Alaihi Wasallam ini, Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anda bersyukur dengan salat sembara bercukur. Seni khati ramen dalam perayaan na, ini kata, nama kita Arabik. Senyata diri ramenda kata pergi mau. Nampu deh oke kalbin dekat tu. Orang pelajar yang maaf pada pergi. New generation ni ente pernah ni alih. Inna tte yoga dalam orang kapar tu ni mai di. Percendah bunyi lori bad. 
തല നിറച്ചവരും താടി നിറച്ചവരും അവിടൊക്കെ കൽപ്പിന്റെ കത്ത് നിന്നും മായ്ക്കാനാവില്ല കൂട്ടരെ ആ മനോഹരമായ മാപ്പിളപ്പാട്ടിന്റെ വരികൾ നോക്ക് ഇതാ ഇതാണ് ആ വരികൾ നോക്ക് മക്കത്തെ മക്കത്തെ രാജാത്തിയ വാണിടും ഹദിജാബി മുന്തി മുഹമ്മദിനെ വേൽക്കാനന്ദ ജബല്ല മാലിനി മണിയായ ഹദിജാബി ചുടുവിലായി സമ്മതം തേടുന്നേ സന്തോഷം പേരുന്നേ മുല്ലപ്പൂ ഭാഷാന്തത്തിൽ തോഴിയാൽ പറയുന്നു മെല്ലെ മുഹമ്മദും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുന്നു മന്ത്രിക്കും പട്ടിലൊരു മറുപടി പറയുന്നു പുഞ്ചിരി തൂകുന്നേ വിശദമായ മക്കാ പട്ടണത്തിലെ കോടീശ്വരിയായ കച്ചവടക്കാരിയാണ് ഹദീജ ബിബി അതി അള്ളാഹു ഹുവൈലത് എന്ന് പറയുന്ന ധനാഢ്യനായ പിതാവിന്റെ ഒഡീശ്വരിയായ മകളാണ് ഹദീജ ബിബി ആ മഹദി മക്കത്ത് ഒരു പരസ്യം നടത്തി തന്റെ കച്ചവട സംഘത്തിൽ സത്യസന്ധനായ ഒരാളെ നേതാവായിട്ട് വരുന്നത് പലരും ഹദീജ ബിബിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു ഹദീജ ബിബിയുടെ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി അന്നൊരു മനുഷ്യനോട് നീ നീ നിനക്ക് എന്താണ് പണി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹദീജ ബിബിയുടെ കച്ചവടക്കാരനാണ് എന്നൊരാൾ പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവന്റെ അഭിമാനത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അത്രമാത്രം അത്യുന്നതങ്ങളിലാണ് ഹദീജ ബിബിയുടെ കച്ചവടം കച്ചവട സംഘം ആ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്കാണ് ഒരാളെ വേണം എന്ന് ഹദീജ പറയുന്നത് മക്കയിൽ പരസ്യം നടത്തുന്നത് പരസ്യം കേട്ട് പലരും ഹദീജ ബിബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ഹദീജ ബിബി ഇന്ദ്രവിജു എല്ലാരും വിട്ടു ആരെയും ഹദീജക്ക് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് താല്പര്യപ്പെട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് പിതൃവനായ അബോ താലിബ് തന്റെ സഹോദര പുത്രന്റെ കയ്യും പിടിച്ച ഹദീജ ബിബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് ആ സഹോദര പുത്രനാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അബോ താലിബിന്റെ വരവ് കണ്ടപ്പോ ഹദീജ തീരെ നിലച്ചിട്ടില്ല തീരെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വരികയാണ് അബോ താലിബ് വന്നു ഹദീജ ബിബിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുനിന്നു ഹദീജ കയറി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അബോ താലിബ് ഇരിക്കുന്നു അബോ താലിബിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇരിക്കാതെ നിൽക്കുന്നു കാരണം പിതൃബിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഹദീജ ചോദിച്ചു അബോ താലിബിനോട് താങ്കൾ എന്തിനാണ് വന്നത് ഹദീജ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പരസ്യം കെട്ടിട്ട് വന്നതാണ് സത്യസന്ധനായ ഒരാളെ നിങ്ങളുടെ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ സത്യസന്ധതയാണ് നിങ്ങൾ മുഖമുദ്രയാക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ സഹോദര പുത്രനായ ഈ നിൽക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ കവച്ചു വെക്കാൻ മറ്റാരാണ് ഉള്ളത് ഹദീജ ഹദീജ ബിബി ആ അബോ താലിബിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ നിന്നു സത്യത്തിൽ ഹദീജ എന്തു പറയണമെന്നറിയാൻ കഴിയാതെയാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അബു താലിബ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഹദീജക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ എന്നാ വീണ്ടും അബു താലിബ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ചോദിക്കുകയാണ് ഹദീജ എന്റെ മകനെ കുറിച്ച് അറിയാലോ അവൻ അൽ അമീൻ എന്നാണ് മക്കത്തുകാരെ വിളിക്കുന്നത് വിശ്വസ്തൻ സത്യസന്ധൻ ആ മുഹമ്മദിനെ ആ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്താൽ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നു പോയ ഈ അബു താലിബിന്റെ കുടുംബത്തിന് അതൊരു അത്താണിയാകുമല്ലോ ഹദീജ അപ്പൊ ഹദീജ ബിബി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അബു താലിബിനോട് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളെ മുഹമ്മദിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് സത്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് വന്നാൽ സലാം പിന്നെ അവിടേക്ക് പകരം വെക്കാൻ മറ്റാരാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കച്ചവട സംഘത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് താങ്കളുടെ സഹോദര പുത്രനെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു നിലാപുതിച്ച പുഞ്ചിരിയുമായി അബു താലിബിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധ റസൂൾ സല്ലാഹുലി വസ്ലമ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഹദീജ പറഞ്ഞ ദിവസം കൃത്യമായി വളരെ നേരത്തെ ഹദീജ ബിബിയുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നു കോടികൾ വിലമതിക്കുന്ന സമ്പത്ത് ഹദീജ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാ ലോകാനുഗ്രഹായ പുണ്യ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ 
ഭാഗത്തേക്ക് <laughs> കച്ചവടവുമായി യാത്ര ചെയ്തു കച്ചവടം സത്യസന്ധമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് രസകരമാണ് എന്നാണ് മൈസ്ര പറഞ്ഞത് ഓരോ സാധനം എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ആ സാധനത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ ആദ്യം പറയും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും പറയും രണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഈ സാധനത്തിന് ഇന്ന ന്യൂനതകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സത്യവും മിഥ്യവും ഓടിക്കലർന്ന ആധുനിക കച്ചവട സംഘക്കാരും കച്ചവടക്കാരും ഓർക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവട ചരക്കുകൾ സത്യസന്ധമായി കച്ചവടം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല കച്ചവടക്കാരനാകും കാരണം ഒരു കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു ആര് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കച്ചവടക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാം കച്ചവടക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാം സാധനങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി വിറ്റഴിക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാം കാരണം പരിശുദ്ധ റസൂലിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് ഞാൻ ലാഭവുമായിട്ട് പുണ്യ റസൂൽ തിരികെ വരിക ഹദീജാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഹദീജയുടെ വീട് വലിയൊരു വീടാണ് മാളികപ്പുറമാണ് എന്നാ വീടുണ്ടല്ലോ ഹദീജാന്റെ വീട് മക്കത്ത് എന്താ വീട് അതാണ് ഉമ്മൽ കുറ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മക്കയിലെ ഉമ്മൽ കുറ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ഹദീജ ബിബിയുടെ പോയ കാലത്ത് വീട് അവിടെ നിന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് സർവകലാശാലയാണ് ഉമ്മൽ കുറ പിരിശുദ്ധ മക്കയിലെ സർവകലാശാലയുടെ ആ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഭൂമുഖത്തിരുന്നിട്ട് ഹദീജ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട റസോളാന്റെ വരവിങ്ങനെ വരവ് അത്ഭുതകരമാണ് രസകരമാണ് നബി ഒരു ഒട്ടക സംഘത്തിലെ ഒട്ടക പുറത്ത് വരികയാണ് കൂടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് നല്ല പൊരി വെയിലാണ് ഭയങ്കര വെയിലാണ് ഉച്ച സമയത്ത് റസൂൽ വരുന്നത് ഹദീജന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഹദീജ് ബി പ്രതി അള്ളാഹുനെ കാണുന്ന കാഴ്ച റസൂൽ അള്ളാഹ് തണലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തണലിങ്ങനെ റസൂൽ അള്ളഹാനെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു തണല് ഒരു മേഘം ഹദീജ മാളിക പുറത്തിരുന്ന് മേലോട്ട് നോക്കുമ്പോ കണ്ടത് തലക്ക് മുകളിൽ സൂര്യന്റെ ചുട്ടിൽ മേഘത്തെയാണ് തണലിടാൻ വേണ്ടി ഇന്നിപ്പോ വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഖത്തറില് റിമോട്ട് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന മേഘത്തെ ഇറക്കി അത്ഭുതകരമാണ് ലോകം മറ്റുന്നതങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ് ഹിയാമെന്നുള്ളിരിക്കുകയാണ് റിമോട്ട് കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു മേഘത്തെ സൂര്യന്റെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ മേലെ റിമോട്ട് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി ഞെക്കിക്കളിച്ചാല് മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകും ആ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് തണൽ വിരിക്കാൻ ആധുനിക ലോകത്തിന് കഴിവ് അനുസരിച്ച് മേഘം സഞ്ചരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാഴ്ച കണ്ട ഖദീജാന്റെ കൽപ്പിന്റെ കത്ത് അന്ന് മുട്ടിട്ടതാ കൂട്ടരെ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ തീരം അത് അതുവരെ രണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് രണ്ട് മംഗലം കഴിച്ച് ഭർത്താക്കന്മാർ രണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ട് ഇനിയൊരു കല്യാണം മംഗലം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീജ ബിബി ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ പൈസക്കാർ കോടീശന്മാർ ഹദീജ ബിബിയെ കല്യാണം അനുവദിച്ചു വന്നു ഒരൊറ്റ ഒരുത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എനിക്ക് മംഗലം വേണ്ട പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയും തള്ളി വിട്ടു അങ്ങനെ എല്ലാം തള്ളി വിട്ട് മംഗലം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹദീജ എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പതുകാരിയായ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത ഹദീജ ബിബി റസൂൽ അള്ളാന്റെ വരവ് കണ്ടതോടെ ഒരു വല്ലാത്ത ഇഷ്ക് അള്ളാഹു ആ കൽബിലേക്ക് ചേർത്തു കൊടുക്കാറ് കച്ചവട ചരക്കൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച് ഹദീജ കൊടുത്ത കൂലിയും പാകി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തിരികെ പോയി അബു താലിബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അല്പം കഴിഞ്ഞില്ല തന്റെ തോഴിയായ മൈസറെ വിളിച്ചിട്ട് ഹദീജ പറഞ്ഞു മൈസറ ഞാനൊരു കാര്യം നിന്നോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്താ തോഴിയെ 
എന്റെ കൽബിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്താ ഞാൻ അല്ലമീനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാണ് അല്ലമീനെ എനിക്ക് ഭർത്താവായി കിട്ടാൻ വല്ലാത്ത ആശ എനിക്കുണ്ട് നീ അത് അബൂ താലിബായിട്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുമെന്ന് വെച്ചു മൈസറ ഒരു കള്ളച്ചിരിയുമായി അബൂ താലിബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അബൂ താലിബ് വിചാരിച്ചു കച്ചവടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എന്റെ മോ വന്നതാ കണക്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയോ അബൂ താലിബ് ഒരു വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിൽ ഇരിക്കാണ് അബൂ താലിബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് മൈസറ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നത് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് എന്താ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാരും പ്രഭുക്കന്മാരും മംഗലം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഹദീജ ബിബി ഒരാളെയും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഹദീജ എനിക്ക് കല്യാണേ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീജ താങ്കളുടെ സഹോദര പുത്രൻ മുഹമ്മദിനെ ഒരു വല്ലാത്ത ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഹദീജ ബിബിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മദിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് പറഞ്ഞപ്പോ അബോ താലിബ് ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷം ഉള്ളിൽ വന്നു പക്ഷെ എന്നാലും തന്റെ കുട്ടിയോടൊന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ മകൻ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാസ്ലം പരിഗത്ത് വിളിച്ചിട്ട് അബോ താലിബ് പറഞ്ഞു മുനൈ മുഹമ്മദ് മൈസറ വന്നത് നല്ല കാര്യം പറയാനാണ് എന്റെ കുട്ടിയുടെ കച്ചവടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥയായ ഹദീജ മുനൈ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ പരിശുദ്ധ റസൂൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ ഒന്ന് അബോ താലിബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് മുഖം താഴ്ത്തി നിന്നു അപ്പൊ അത് അബോ താലിബ് വീണ്ടും പറഞ്ഞു മോനെ ഹദീജനെ കുറിച്ച് എനിക്കറിയാലോ നല്ല കച്ചവടക്കാരിയാണ് സമ്പത്തിന് ഉടമയാണ് എന്നൊക്കെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഹദീജ ബിബിക്ക് മറ്റൊരു വിശേഷമുണ്ട് ത്വാഹിറ എന്നാണ് ഹദീജ ബിബിയുടെ ഒരു പേര് ത്വഹിറ പരിശുദ്ധ പരിശുദ്ധമായ പെണ്ണ് തന്നെ നിർത്തും അപ്പൊ ത്വാഹിറ എന്ന് പറയുന്ന ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന പരിശുദ്ധയായ ഹദീജ ആ ഹദീജ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മോനെയാണ് മോൻ എന്താണ് അഭിപ്രായം അപ്പൊ രണ്ടാമതൊരു പുഞ്ചിരി അറസോണ്ട് കൊടുത്തത് അത് പുഞ്ചിരിച്ചിട്ട് നബി ഒരു മറുപടിയും പറയാതെ മെല്ലെ തലയും താറ്റി നടന്നു പോയി നാണം കുടുങ്ങിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ വല്ലാത്ത ലജ്ജയായിരുന്നു പുണ്യ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ ഹബീബ് മെല്ലെ നടന്നങ്ങ് നീങ്ങിയപ്പോഴ് ആ പുഞ്ചിരിയിലും ആ നടത്തത്തിലും കാര്യം കൃത്യമായി അറിഞ്ഞ അപ്പോ താലിബ് മൈസറോട് പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടിക്ക് സമ്മതമാണ് ഹദീജക്ക് വിലറിച്ചു ഹദീജ ബിബിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മൈസർ തിരിച്ചു പോകാൻ ഹദീജയോട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം രണ്ട് കുടുംബവും ആലോചിക്കാം അപ്പോഴാണ് ഒപ്പ ഹുവൈലി ഭാരവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഹദീജ ബിബിയുടെ പിതാവ് ഹുവൈലി ഉണ്ടല്ലോ ഹുവൈലി പറഞ്ഞ മകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പോളെ നീ എന്തൊരു വെണ്ണ ലോകത്ത് ഒരുപാട് ചക്രവർത്തിമാരും ഭരണാധികാരികളും പൈസക്കാരും പണക്കാരും ഒന്നും വേണ്ട ഉന്നതങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ നിന്റെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ എല്ലാരും വേണ്ട എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് നിന്റെ കച്ചവടത്തിലെ ജോലിക്കാരനായ നിന്റെ ജോലിക്കാരനായ ദരിദ്രനായ ആ മുഹമ്മദിനെ എന്തിനാ മോളെ നീ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കണത് ഹദീജ ബിബിയുടെ ഒരു മറുപടി വാപ്പക്ക് എന്താ വാപ്പ എന്താ പറയണത് സമ്പത്ത് മുഹമ്മദ് ശരിയാണ് സമ്പത്ത് എന്തിനാ നമുക്ക് എന്റെ അടുക്കൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ സമ്പത്തെ കൂടെ കൂട്ടാനൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്റെ അടുക്കൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യമല്ല ബാപ്പ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മദിന്റെ തറവാടിനോട് കിടപിടിക്കാൻ ലോകത്ത് മറ്റൊരു തറവാട് ഹുബൈലി തന്നെ പക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ കുറേശ്ശി ഗോത്രത്തിനോട് കിടപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തറവാട് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഹുബൈലി പറഞ്ഞു എന്നാലും എന്റെ മോളെ ബാപ്പാനോട് മോള് പറഞ്ഞു എന്നാലും ഒന്നുമില്ല എന്റെ ഉപ്പ അങ്ങനെ വാപ്പയും പിന്നെ സംബന്ധിച്ചു മകളെ അപ്പൊ പരക്കം പറയുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ദരിദ്രനാണ് സത്യാണ് മുഹമ്മദ് എന്നാ കേട്ടോ ഹദീജ ബിബിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിക്കാഹിന് ഒരു വലീമത്ത് കൊടുത്തു ഒരു ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പറയും ഹദീജ ബിബി നാട്ടിലെല്ലാ പടക്കാരും ഉണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ എല്ലാരും പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ഹദീജ ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി നോക്ക് നിങ്ങള് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഒരു പേർവേർപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്താ മുഹമ്മദ് ഒരു ദരിദ്രനാണ് ഞാൻ വല്ല പൈസക്കാരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ എല്ലാ സമ്പത്തും എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് എന്റെ ഭർത്താവാണ് കോടീശ്വരൻ ഹദീജ ഏറ്റവും വലിയ 
എല്ലാ സമ്പത്തും പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ സമർപ്പിച്ചു ആ സമ്പത്ത് അള്ളാഹു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഖദീജ ബിബി എനിക്കാക്ക് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു റബ്ബുലിസത്ത് പരിശുദ്ധ റസൂലിനെ സമ്മതം കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് ഖദീജ എന്ന പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ആവോളം സമ്പത്തുണ്ട് ദീന് വളരണമെങ്കിൽ സമ്പത്ത് അനിവാര്യമാണ് ഖദീജ കല്യാണം കഴിക്കലോടെ റസൂലുള്ള സമ്പത്ത് കിട്ടും അത് ദീന് ഉപകരിക്കും മറ്റൊന്ന് ചെറുപ്പത്തിലെ ഉമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ബാപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി തീർത്തും അനാഥനായി ജീവിക്കുന്ന പുണ്യ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിക്ക് തന്നെക്കാൾ പതിനാ പതിനഞ്ചോളം വയസ്സ് മൂത്ത ഹദീജ ബിബിൽ നിന്ന് ഒരു ഉമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടിയ ഒരു ഭാര്യയുടെ സ്നേഹത്തിനപ്പുറത്ത് ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മാതാവിന്റെ സ്നേഹം പോലും ഹദീജയിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഹിറാ ഗുഹയിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൾ വന്നത് ഹദീജ ബിബിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹ് നേടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഹദീജ ബിബിയിൽ നിന്നാണ് ഖദീജ ബീവിയെ പോലെ ഒരു ഭാര്യ റസൂലുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ ആയിഷ ബീവി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് എനിക്ക് ഖദീജ ബീവിനെ കുറിച്ച് റസൂൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും വല്ലാത്ത അസൂയ തോന്നും ഖദീജയോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ റസൂൽ ചോദിച്ചു ഖദീജ ആയിഷ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആ കിളവിയെ കുറിച്ചാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൂടെ എത്ര ഭാര്യമാരെങ്കിലുണ്ട് അപ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധ ആയിഷ പറയാണ് റസൂലിന്റെ വിമുഖം വിവരണായി എന്നിട്ട് ആയിഷ ബിബിയോട് താക്കീത് പോലെ പറഞ്ഞു ഈ ആയിഷ എന്റെ ഖദീജ എനിക്ക് നൽകിയതൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും എനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല ഐഷ എന്റെ ഖദീജ കുറ്റം പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എന്റെ ഖദീജ എനിക്ക് നൽകിയതൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും തന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടിയത് ഖദീജയിൽ നിന്നാണ് സമ്പത്ത് കിട്ടിയ ഖദീജയിൽ നിന്നാണ് മക്കളെ കിട്ടിയത് ഖദീജയിൽ നിന്നാണ് ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ആർക്കും എനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എന്റെ ഐഷ എന്ന് ഐഷ ബിബിയെ താക്കിത് ചെയ്യും പോലെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം എന്നാ കേട്ടോ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹവും ഇത്രമാത്രം എല്ലാം പരിശുദ്ധ റസൂൽ നൽകിയ ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഖദീജ ബിബി റസൂൾ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹദീജിന്റെ <laughs> ഖദീജ പോയി മനസ്താപമായി മഹിമൻ നബി മനോദുഖമായി ഇരിക്കലായി അഹദവന്റെ സുവർഗ കൊള്ളേ അഹമ്മദിന്റെ ഖദീജ പോയി വിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ പാഠങ്ങൾ അള്ളാഹുബന്റെ പ്രവാചകൻ സഹാബാക്കിറാമിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ കൂടുതൽ റസൂൾ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു സഹാബത്തെ ദീന് വളരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സമ്പത്ത് അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലുള്ള സമ്പത്ത് ഈ പരിശുദ്ധ മതത്തിന് വേണ്ടി ധർമ്മം ചെയ്യണം ഇത് പറഞ്ഞ പുണ്യറസോൽ മുഖം താഴേക്ക് താഴ്ത്തി തല താഴേക്ക് താഴ്ത്തി മണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയിരുന്നു പിന്നെ ഒന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞില്ല സഹാബത്ത് റസൂൽ അള്ളാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാൻ എന്താ റസൂൽ എന്ന് വേറൊന്നും പറയാത്തത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തുടരാത്തത് പെട്ടെന്ന് അവർ കണ്ട വേദനയുള്ളൊരു കാഴ്ചയുണ്ട് റസൂൽ അള്ളയുടെ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ആ കണ്ണുനീര് താണ്ടി രോമങ്ങളിലേക്ക് അലിഞ്ഞിറങ്ങുകയാണ് അള്ളാഹ് കരയുകയായിരുന്നു 
അതുകൊണ്ട് സഹാബത്ത് ഞെട്ടി അവരെല്ലാഹുബന്റെ പ്രവാചകരോട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്താണ് അങ്ങക്ക് പറ്റിയത് യാ ഹബീബ് അല്ലാ എന്താണ് താങ്കൾക്ക് സംഭവിച്ചത് യാ റസൂൽ അല്ലാ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഓരോരുത്തരും വേദനയോടെ ചോദിച്ച റസൂൽ അവരോട് പറഞ്ഞു സഹാബ എന്റെ ഹദീജ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെണ്ണ് ദീന സംഭാവന നൽകണമെന്ന് ഞാൻ ദീനിന് സമ്പത്ത് സംഭാവന നൽകണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ എന്റെ കൽപ്പിന്റെ കത്തേക്ക് എന്റെ ഹദീജ ഓർമ്മ വന്നു പോയി സഹബത്തെ അവൾ ആരായിരുന്നു മക്കാ പട്ടണം വിലക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിവുള്ള കോടീശ്വരിയായിരുന്നു എന്റെ ഹദീജ എന്നാലോ അവൾ എന്റെ ഭാര്യയായപ്പോഴ് ആ ഹദീജ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴ് ഹദീജ എന്ന പെണ്ണിന്റെ സകല സമ്പത്തും അള്ളാഹുബിന്റെ മാർഗത്തെ ചെലവഴിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴ് ഞാൻ എല്ലാ ഈ മാർഗത്തെ ചെലവഴിച്ചു തീർത്തപ്പോഴ് എന്റെ ഹദീജ വഫാത്തായപ്പോഴ് എന്റെ ഹദീജയുടെ മയ്യത്ത് കഫം പുടവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു നേരാം വണ്ണമുള്ള ഒരു വസ്ത്രം എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കീറിയ കീറിയ തുണി കഷ്ണങ്ങൾ തുന്നിക്കൂട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഹദീജയുടെ മയ്യത്ത് പൊതിഞ്ഞെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണിനെ ജന്നത്തിൽ മുകളിലേ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കിയത് കോടീശ്വരായ ഹദീജ ബിബി കഫം പുടവ ധരിക്കാൻ പോലും കഴിവില്ലാത്ത വണ്ണം ദരിദ്രയായാണ് ഈ ദീനിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോയത് സഹാബത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുബന്റെ പ്രവാചകൻ അവരും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞാൽ എന്റെ അനുയായികൾ കരയുമെന്ന് കൃത്യമായി അറിയുന്ന പുണ്യ റസൂൽ കരച്ചിലൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ചപ്പോൾ സഹാബത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു സഹാബ കണ്ടില്ല എന്റെ വേദന അറിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മനസ്താപം മനസ്സിലാക്കിയില്ല എന്റെ ദുഃഖം അതുകൊണ്ട് എന്റെ വേദന മറക്കാൻ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു മരുന്ന് തരണം എന്റെ വേദന പോകാൻ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു മരുന്ന് തരണം എന്താണ് മരുന്ന് വേദന മറക്കാൻ അനാൽജിനോ പാരസെറ്റാമോളോ എല്ലാം മരുന്ന് സഹാബത്തിനോട് റസൂൽ പറയാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു മരുന്ന് തരണം എന്താണ് നബി പറയുന്ന മരുന്ന് മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ സഹാബത്ത് തലതാറ്റിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു സഹാബ മരുന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിനല്ല എന്റെ കൽബിനാണ് മരുന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ കൽപ്പിനുള്ള മരുന്നാണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് തരേണ്ടത് കൽപ്പിനുള്ള മരുന്നാണ് എന്താണ് കൽപ്പിനുള്ള മരുന്ന് എന്താണ് കൽപ്പിന്റെ മരുന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഹദീജ ബിബിയുടെ വഫാത്തിന്റെ വേദന മറക്കാൻ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരണം നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരണം സ്നേഹതീരം എന്ന കഥ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുമ്പോ ഈ കഥക്ക് രണ്ട് സാക്ഷാത്കാരമാണ് കൂട്ടുടെ രണ്ട് സാക്ഷാത്കാരമാണ് എന്താണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സഹാബത്തിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞ കഥ മറ്റൊന്ന് തിപ്പു നഗർ ഫ്രണ്ട്സ് ജുബീർ തോട്ടിക്കലിനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞ കഥ ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ രണ്ട് സാക്ഷാത്കാരം അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ സഹാബത്തിനോട് പറയും നിങ്ങൾ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതാ ആരും കഥ പറയുന്നില്ല ആരോട് കഥ പറയും ആരോട് കഥ പറയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങളെയും പരസ്യങ്ങളെയും സത്യങ്ങളെയും മിഥ്യങ്ങളെയും തിരിച്ചറിയുന്ന പുണ്യ റസനോട് എന്ത് കഥ പറയാനാണ് ആരും കഥ പറയാതിരുന്നപ്പോഴ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരൻ അബൂബക്കർ ആരും കഥ പറയുന്നില്ല അബൂബക്കറെ താങ്കൾ ഒരു കഥ പറയുമോ അബൂബക്കർ റബി അള്ളാഹ് പുണ്യപ്പിനോട് കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞു മൂത്ത് എനിക്കെന്തു കഥ എന്റെ ഹബീബെ എന്റെ കഥ മുഴുവൻ നിങ്ങളാണ് 
നിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റൊരു കഥ ഈ അബൂബക്കറിന്റെ കൽബിലില്ല അത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് എന്റെ കൽവി വേറെ കഥയില്ല അള്ളാഹുബന്റെ പ്രവാചകം വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ ആയി അബോക്ക സിദ്ദീഖിനോട് കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ മൂപ്പരും പറഞ്ഞ കഥ പറയാൻ അറിയില്ല സഹാബത്ത് ആരും കഥയും പറയുന്നില്ല റസൂൾ തോന്നുന്ന തലതായിത്തി അപ്പോ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അബൂബക്ക സിദ്ദീഖ് റസൂൽ അങ്ങ് വിഷമിക്കണ്ട കഥ പറയാൻ അറിയുന്ന ഒരാളുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ റസൂർദ പുഞ്ചിരിച്ചോണ്ട് ചോദിച്ചു അത് ആരാണ് ഇവര് കുഹാഫ അത് മറ്റാരുമല്ല റസൂലെ ഉമർഹത്താവിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞ ഉമർഹത്താ പ്രതി ചട്ടി അബു ബക്കറേ എന്ത് കഥ ഏത് കഥ എനിക്ക് കഥയൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ബേക്കം സഹാബി പറഞ്ഞു യാ റസൂർ അബുബക്ക സിദ്ദീഖ് പറഞ്ഞ സത്യാണ് ഉമർഹത്താ പറഞ്ഞ നല്ല കഥ അറിയാമോ അത് പറഞ്ഞ ഉമർഹത്താ പറഞ്ഞ സഹാബത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കണ്ടടിയില്ല അപ്പൊ നബി പറഞ്ഞു ഉമറെ എനിക്ക് നിന്നെ അറിയാ നിനക്ക് നല്ല കഥ അറിയും ഉറപ്പാ നിന്റെ ജീവിതം സംഭവ ബഹുലമാണ് അതുകൊണ്ട് പറ ഉമറെ ഒരു കഥ പറ ഒരു കഥ പറഞ്ഞതാ മുറലി അള്ളാഹുനോട് നേരിട്ട് റസൂൾ ആവശ്യപ്പെടാണ് മുറഹത്താവാണെങ്കിലും വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ വേണം പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആവശ്യപ്പെട്ടതല്ലേ കഥ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റും മഹാനായ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയോട് അലൈഹിട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും അടുത്തിരുന്നു ഉമർഹത്താബിന്റെ കഥയാ രസണ്ടാവും കേൾക്കാൻ അത് പറഞ്ഞ എല്ലാരും അടുത്തിരുന്ന ഉമർഹത്താബ് തന്നെ ആവേശം ചോർച്ച കളഞ്ഞു മൂപ്പര് പറഞ്ഞു ആ കഥ വേണ്ട കഥ ശരിയാവില്ല കഥ ശരിയാവില്ല അപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞു അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉമർഹത്താ പറഞ്ഞ അതിന് പ്രശ്നമുണ്ട് നബി ചെന്താ പ്രശ്നം എന്റെ റസൂലെ ആ കഥക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതെന്റെ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള കഥയാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള കഥ ഞാൻ മുഷ്രിക്കായി ജീവിക്കുന്ന പഴയ കാലത്ത് കഫറായി ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് സംഭവിച്ച കഥ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കഥ അത് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൾ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നപ്പോ നിന്നെ എനിക്കറിയാലോ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കഥ ആയിക്കോട്ടെ നല്ല ധീരതയുള്ള ഒരു കഥ പറ ആവിഷ്കാരമാക്കി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നത് പറയാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഞാൻ ദീനിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് പണ്ട് ണ്ട് ൂറിൽ ചെണ്ട് ഇരുളടഞ്ഞൊരു കാടിനകത്തടമിരുന്നു ഞാൻ ആവേശം പൂട്ട് കൊള്ള നടത്താറുണ്ട് ഉമർക്ക് ആരംഭിക്കണത് ഇങ്ങനെയാണ് മറതി അള്ളാഹു പറയുന്നു എന്റെ റസൂലെ എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറയാണ് എന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ദീനിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു വല്ലാത്ത സാധന ഒരു വല്ലാത്ത സാധന ഞാൻ എവിടെ അടിയുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ എവിടെ കുലുമാലുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ എവിടെ കലഹമുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ എവിടെ കഥാപ്രസംഗം ഉണ്ടോ അവിടെ വക്കറ്റുണ്ട് ഇവിടെയുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പൊ എവിടെ പ്രശ്നമുണ്ടോ അവിടെ ഞാൻ മക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഒരു ചന്തയുണ്ടോ കാളാ ചന്ത ആ ഒക്കാള ചന്തക്കകത്ത് എന്നും ഗുസ്തി മത്സരം ഉണ്ടാവും ആ ഗുസ്തി മത്സരത്തിൽ ഒപ്പം ഞാൻ പങ്കെടുക്കും എല്ലാ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വസ്തു കിട്ടും സെക്കൻഡിനാ പിന്നെ മത്സരം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ മക്കത്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രശ്നമായി ജീവിക്കുന്ന പഴയ കാലം എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾ എന്നെ തേടി വരും രണ്ട് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് രണ്ട് അടിയും പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്നെ തേടി വരും ഞാൻ ഞാൻ അവരുടെ പക്ഷത്ത് ചേർന്നാൽ മറുപക്ഷം അങ്ങനെ നോക്കും അപ്പുറത്ത് ഉമർച്ചു കേട്ടോ 
ഇങ്ങനെ മക്കത്തൊരു പ്രശ്നമായി ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നി റസൂലെ ഒരു കേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കണം ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കണം ഓഫീസ് ഓഫ് അടി ഇടി അടിക്കോടിക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ടിപ്പുനഗറിലെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഓഫീസ് ഉണ്ടോ അപ്പോ എന്തിനൊരു കേന്ദ്രം വേണം ഒരു കേന്ദ്രം വേണം അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിച്ചു ജനങ്ങൾ എന്നെ തേടി വരല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്നെ തേടി വരുമ്പോ ഞാൻ എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു കേന്ദ്രം അപ്പോ റസൂൽ ചോദിച്ചു എന്നാണ് അവർക്ക് പറയുന്നത് ഏതാണ് കേന്ദ്രം മക്കയിൽ താങ്കളുടെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂൽ പർവ്വതത്തിന്റെ താഴ്വാരം അതാണ് അതാണ് ജബൽ കുബൈസ് ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കാഹളം ഒഴുകിയത് എവിടെയാ അത് ജബൽ കുബൈസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ബദർ വലിയൊരു ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പറയല്ല അത് പറഞ്ഞാൽ തീരും ചെയ്യില്ല അബോ സുഫിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് മനിയായികളെ തന്നെ പിടിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അറിഞ്ഞപ്പോ മക്കയിലേക്ക് വിവരം കൊടുക്കാൻ ഇരുപത് മിസ്കാല സ്വർണം നൽകിയിട്ട് കൂലി പറഞ്ഞിട്ട് ലം ലം എന്നൊരു മനുഷ്യനെ വിട്ടു അയാൾ മക്കയിൽ വന്നിട്ട് മസ്ജിദുൽ ഹറമിനടുത്തുള്ള ജബൽ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ മേലെ കയറി അവിടെ നിന്നാണ് അയാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഈ കുറേശ്യ സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് നാശം നിങ്ങളുടെ കച്ചവട മുതലുകൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ മുഹമ്മദ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇതാണ് ജബൽ കുബൈസ് ഇന്ന് ആ മല അവിടെ കാണൂല മക്കത്ത് പോയാൽ പരിധിയാ കാണൂല ആ മല ഇന്ന് അവിടെ ഇല്ല ബാബു അബ്ദുൽ അസീസിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോ വിശുദ്ധമായ ഹറമിലെ ബാബു അബ്ദുൽ അസീസ് ആ ഗേറ്റിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോ വലതു ഭാഗത്ത് നോക്കി രണ്ട് കൊട്ടാരം കാണാം രണ്ട് കൊട്ടാരം ഒന്ന് മക്കത്തെ ഇമാമിയങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാൻ മറ്റൊന്ന് മക്കത്തെ മക്കത്തെത്തുന്ന സൗദി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് താമസിക്കാൻ ഈ രണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടത് ജബൽ കുബൈസ് പർവ്വതത്തെ ഇടിച്ചു നിരത്തിയിട്ട് അതിന്റെ വിലയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ മലയിൽ കാണൂല പക്ഷെ പ്രതിദാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ആ കാലത്ത് ജബൽ കുബൈസ് പർവ്വതം അവിടെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് സിംഹം താമസിച്ച ഒരു ഗുഹയുണ്ടായിരുന്നു സിംഹം താമസിച്ച ഗുഹ ആ സിംഹം താമസിച്ച ഗുഹയുടെ തൊട്ടടുത്തൊരു വീതിയുള്ള പാറയുണ്ടായിരുന്നു ആ പാറയും ഗുഹയുമാണ് എന്റെ കേന്ദ്രം മൃദന് പറയാണ് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ആ പാറ പുറത്ത് വിറ്റിരിക്കും എന്റെ പ്രധാന പണി ജാഹലിയ കാലത്തിലാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ പ്രധാന പണി അതിന് താഴ്ഭാഗത്തോട് ഒരു ഒരു ആൾക്കാർ പോകുന്ന വഴിയുണ്ട് അതിലെപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകും ഞാൻ ആ പോണവനെ കണ്ടാ പേടിപ്പിക്കും പേടിപ്പിച്ചിട്ട് അവന്റെ മുന്നിൽ ചാടി പോയി പേടിപ്പിക്കും വാളൊക്കെ വലിച്ചു എന്നിട്ട് അവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കും എത്ര വല്ല പൈസക്കാരൻ അവിടെ വന്നാലും തിരക്കടില്ല അവൻ എന്റെ മുന്നിലെത്തിയാൽ ഞാൻ പണക്കാരനാകും അവൻ പാപ്പറാവും ഞാൻ അവനെ ആ കോലത്തിലാക്കും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്റെ റസൂലെ ഞാൻ ആ പാറപ്പുറത്ത് ചെന്ന് കിടന്നു രാവിലെ ഏറെ നേരമായിട്ടും ആരും അത് വഴി വന്നില്ല ഞാൻ വല്ലാത്ത ടെൻഷൻ അല്ല ഇന്നത്തെ ആരും വരാത്ത ഞാൻ എന്തെങ്കിലും അരാക്ക് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ കായ പിടിച്ചോരിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോ അകലെ എവിടെ നിന്ന് ഒരു കുതിരയുടെ കുളമ്പടികൾ കാത്തുടങ്ങി ആരോ വരുന്നുണ്ട് കുതിരയുടെ കുളമ്പടി കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി പൊട്ടിപടലങ്ങൾ പടർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കുതിര വരിക പൊട്ടുപോലെ അകലെ ഞാൻ കണ്ടു അത് എങ്ങോട്ട് പോണെന്ന് ഞാൻ നോക്കി നിന്നു ഞാൻ വിടാ ഞാൻ ആരാ മോൻ ഞാൻ എന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് ചാടിക്കാരി അതിവേഗം അവനെ പിന്തുടർന്നു കിട്ടണില്ല അവനെ ആ സാധ്യ സ്പീഡിൽ അവന്റെ കുതിര പോണത് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടേ ഒന്ന് നിക്കണോ അവൻ നിൽക്കുന്നില്ല വല്ലാത്ത പോക്ക് അവന്റെ കുതിരയുടെ നാലായാലത്തെത്താൻ എന്റെ കുതിരക്ക് പറ്റുന്നില്ല ദേഷ്യം പിടിച്ച ഞാൻ ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് എന്റെ കുതിര കൊടുത്ത് അതോടെ ഉള്ള സ്പീഡ് ഇല്ലാണ്ടേ അപ്പൊ ഞാൻ സത്യത്തിൽ തോറ്റു ഇവിടെ മുറത്ത് അവർ ഞാൻ തോറ്റു തോറ്റപ്പോ ഞാൻ പിടിച്ചു ഡാ ഒന്ന് നിക്കടാ ഞാൻ തോറ്റടാ ഒന്ന് നിക്കടാ ഞാൻ തോറ്റടാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിവേഗമോടുന്ന കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് അവർ പിടിച്ചു വലിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം ആ കുതിര ഫ്രണ്ട് കാലും മണ്ണിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കുത്തിയിട്ട് ബാക്ക് കാലൊന്ന് കറങ്ങി ഞാൻ അവന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോ ആ വെളുത്തുമലിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് ചിരിച്ചോണ്ട് ചോദിക്കായി ഏ കാട്ടിലെ ഞാനുമേ 
വാശിയും കൂശി പേരെന്താ എന്താ ദേഷ്യം പിടിച്ചവൻ ദൂഷ്യം മറക്കാതെ വീശിയിൽ പേര് ചൊല്ലി ചുങ്ക ചുങ്ക കാട്ടിലെ വമ്പാ നീ എന്റെ വിളിക്കുന്നു തോറ്റം പിയോയുടെ മണ്ടാ മണ്ടാ ഓടി തിരച്ചു പോയെന്നാ കിതയ്ക്കുന്നു പേരിപ്പെടുത്തുന്ന കണ്ടാ കണ്ടാ ഞാനവന്റെ അടുത്തെത്തും അവൻ എന്നോട് ചോദിക്കാം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരുത്തൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അവൻ എന്നോട് ചുത്താൻ ആരടാ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ആരടാ അവൻ ചോദിച്ചു താൻ ആരടാ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡേ മോനെ നീ ആര് അവൻ ചോദിച്ചു താൻ ആര് മറുതിയല്ലോ പറഞ്ഞു എന്റെ മോനെ നീ എന്നോട് വല്ലാണ്ട് കളിക്കണ്ട എന്റെ പേര് കേട്ടാൽ നീ ഞെട്ടും അവൻ പറഞ്ഞു ഞൊട്ടും ഞെട്ടാനോ താൻ ആരടാ മുറവിനെ കഥാപ്രതിയുള്ള പറയാണ് അവനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവനോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് അറിയണടാ ഞാൻ ആരാണെന്ന് എന്താ കേട്ടോ ഞാനാ മോനെ ാണ് ഉമാറിൻ നമക്ക് തേരീരൻ ആരാരും ഭയക്കുന്ന ഭക്താവിൻ സൂതൻ ആണത്തം തുടിക്കുന്ന കരുത്തുള്ളവൻ നീ എന്നറിയും ഒന്നറിയോ അവനെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്താ കേട്ടോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയേണ്ടത് നിനക്ക് ഞാനാണ് മക്കത്ത ഉമർ ഖതാബിന്റെ മകൻ ഉമർ ജബൽ കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ അതിപൻ ഉമർ ഒക്കെയാണ് ചന്തയുടെ നായകൻ മക്കത്ത ഉമറാ ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ വാളണ്ട് വലിയ ചൂരി റസ്ലേ വാളങ്ങട്ട് ഉരിയുടെ പറഞ്ഞു ഡാ ഈ വാള് ഞാൻ വെറുതെ കൊണ്ട് നടക്കണമെന്നല്ല നിന്നെ പോലെ എന്നോട് മത്സരിക്കുന്നവന്റെ തലവട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാളായത് ഈ വാളിന്റെ മൂർച്ച ഇല്ല എന്നൊന്നും നീ കണക്കൂട്ടണ്ട എന്റെ വാളിന്റെ മൂർച്ച നോക്കിയിട്ടാ ഞാൻ വരുന്നത് എന്റെ വാളിന്റെ മൂർച്ച നോക്കുന്ന പണി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണോ നിനക്ക് ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞ എന്റെ വാളിന്റെ മൂർച്ച നോക്കുന്ന പണി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണോ നിനക്ക് ഞാൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആരാന്റെ ഒട്ടകത്തെ എവിടെയെങ്കിലും കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒട്ടകത്ത് കണ്ടാൽ വെറുതെ തലക്ക് ഒരു വെട്ടു കൊടുക്കേണ്ട വാളുണ്ട് ഒരൊറ്റ വെട്ടിന് തല മുറിഞ്ഞ് താഴെ വീണാൽ ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടും എന്റെ വാളിന്റെ മൂർച്ച ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ വലിച്ചറിഞ്ഞ് വേറെ വാളും തേടി പോകും ഞാൻ അങ്ങനെ വെട്ടിയാൽ രണ്ടു കാര്യം ഉറപ്പാ ഒന്ന് എന്റെ വാളിന്റെ മൂർച്ച എനിക്കറിയാം മറ്റൊന്ന് ഏതവന്റെ ഒട്ടകത്ത ഹതാബിന്റെ മകൻ ഉമർ വെട്ടിയാലും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ ഒരു കുട്ടി മകത്ത് വരൂല അങ്ങനത്തെ ഉമറാ ഞാൻ ആ ഉമറിനോടാണോ നിന്റെ കളി ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർന്നാൻ പറയാ ഞാൻ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ബയോഡാറ്റ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോ അവനൊന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിട്ട് ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞ അത് ശരി നീയാണ് ആ ഉമറല്ലേ നീയാണോ വലിയ കവർച്ച തലയാളി നീയാണോ വലിയ കൊല കൊമ്പനിന്നു നടിക്കല്ല വന്നെന്നെ ഓടി പീടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വന്നെന്നെ ഓടി പീടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വിലമേറും മക്കത്തു മരുവമ്പം താനാണോ വലിയ കവർച്ച തലയാളി നീയാണോ വലിയ കവർച്ച തലയാളി നീയാണോ വലിയ കൊല കൊമ്പനിന്നു നടിക്കല്ല വന്നെന്നെ ഓടി പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വന്നെന്നെ ഓടി പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നിന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് മൃഹത്താവ് പറയാ അവൻ എന്നോട് പറയാണ് നിന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കേട്ട ഉമർ ഇപ്പൊ കണ്ട ഉമർ നമ്മളെ ആനയും അണ്ണാനും തമ്മിലുള്ള അന്തരമുണ്ട് ആനയും അണ്ണാനും അണ്ണാൻ 
വംശനാശ നേരിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഇല്ല സാധനം കാണാൻ സാധനങ്ങൾക്ക് അറിയാല്ലേ ആ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പോലെ ഇരിക്കും ഓരോ അങ്ങോട്ട് കൂടെ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് അത് അറിയാം അപ്പോ അണ്ണാൻ എന്ന് പറയാൻ ചെറുതോ ആന വലുതുക അപ്പൊ ഇയാൾ ഉമർത്താമിനോട് പറഞ്ഞു കേട്ട ഉമർ വലുത കണ്ട ഉമർ ചെറുത ഉമർതാന്ന് പറഞ്ഞാ അതെന്താ അതോ ഞാൻ കേട്ട് പഠിച്ചു ഉമർന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധീരനാണ് ശൂരനാണ് പരാക്രമയാണ് ആ ഉമറിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് അവനോട് ചോദിക്കാണ് നടക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ കേട്ടതും പഠിച്ചതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയോ എന്റെ കുതിരന്റെ ബാക്കിൽ ഓടി ഓടി തോറ്റിട്ട് ഞാൻ തോറ്റടാ ഒന്നും നിൽക്കട എന്നോട് എന്നോട് പറയണ ഒരു ഞാൻ എല്ലടാ തോറ്റതെന്റെ കുതിരയാ തോറ്റേ വീണത് ന്യായീകരിക്കാണ് ഞാൻ അല്ല തോറ്റതിന്റെ കുതിരയാ തോറ്റത് അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു വിട്ടിത്തം പറയരുത് വിട്ടിത്തം പറയരുത് നീ ധീരനാണെങ്കിൽ നിന്റെ കുതിര ജയിക്കണം എന്റെ കുതിര ജയിച്ചത് കുതിരയുടെ മിടുക്കല്ല ഞാൻ ധീരനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ധീരനായതുകൊണ്ട് എന്റെ കുതിര ജയിച്ചു നീ ധീരുമായതുകൊണ്ട് നിന്റെ കുതിര തോറ്റു ഉമർദേതാക്കുന്ന പറയാണ് സത്യത്തിൽ അവന്റെ മുന്നിൽ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ തോറ്റു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഞാൻ നിന്നോട് തോറ്റിട്ടുണ്ട് വാക്കിലും തോറ്റു ഓട്ടത്തിലും തോറ്റു എല്ലാത്തിലും തോറ്റു പക്ഷെ തോറ്റത് ഇപ്പൊ ഞാനും നീയും രണ്ട് കുതിരയല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും അറിയില്ല വലിയ സമാധാനം തന്നെ പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ എനിക്കറിയണം ഞാൻ ആരോടാ തോറ്റത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എന്താ നിന്റെ പേര് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാന്യമായിട്ട് ചോദിക്കണോ മാന്യമായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് മറുപടി പറയും പേടിപ്പിക്കൽ നടക്കൂല അവന് പറഞ്ഞു ശരി മാന്യ എന്താ എന്റെ പേര് അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ പേര് അബ്ദുള്ള പൂർണ്ണമായ പേര് അബ്ദുള്ളാഹ് പറഞ്ഞു എന്റെ സ്പീഡ് പോലത്തെ തന്നെ പേര് അല്ല നീ എത്ര സ്പീഡ് ഫോൺ എന്തിനാണ് ഇത്ര സ്പീഡ് ഫോൺ അപ്പൊ അബ്ദുള്ളാഹ് ബിന്ന ഷഹറ പറഞ്ഞു കഥ പറയാൻ നേരമില്ല നീ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് പെരുന്നാളെ കുറിച്ചോ ഞാൻ വേമ്പുവാണ് എനിക്കിന്ന് വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് റോമിലെത്തണം റോം പട്ടണത്തിലെത്തണം ചോദിച്ചില്ലേ എനിക്ക് റോമില് ഒരു അടുത്തു തമ്മിലായി കൂടി എനിക്കുമുണ്ടൊരു ബേബി ഓമൊരു ഊറി ചെറുപ്പമിൽ കളിയാടി അടുത്തു തമ്മിലായി കൂടി മനസ്സിനൊത്തൊരു കിളിമകളായി മഹിമ പെണ്ണവൾ മാറി എനിക്കുമുണ്ടൊരു ബേബി ഓമൊരു ഊറി മകളിലൊത്തൊരു മധുബലെന്ന് മനോജർ മാലിക്കിൽ കൂറി ചെറുപ്പമിൽ കളിയാടി അടുത്തു തമ്മിലായി കൂടി എനിക്കുമുണ്ടൊരു ബേബി ഊമൊരു ഊറി ചെറുപ്പമിൽ കളിയാടി അടുത്തു തമ്മിലെ കൂടി എനിക്ക് റോമിൽ ഒരു പെണ്ണുണ്ട് ഇതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂപ്പര് അപ്പൊ മറുതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ശരി അതാ ഇത്ര സ്പീഡ് അതുണ്ടാവും അത് സർവ്വസാധാരണ അല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർ ബൈക്കിന് സ്പീഡ് കൂടുന്ന ടൈം അപ്പാ മൂന്ന് മണിക്ക് ശേഷം കാരണം എന്താ നാലു മണിക്കാ വിടുക ഇങ്ങനത്തെ കട്ടറോ കട്ടറോട് പോലത്തെ ഞാൻ കണ്ടല്ല രണ്ടു മണിക്കാ വിട്ടോ സമയത്ത് അവിടെ എത്തണ്ടേ അപ്പൊ ഉമറിന്ദാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണക്കണ പോണ പോക്കണല്ലേ അതാ ഇത്ര സ്പീഡല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉമറെ ഞാൻ നിന്നെ പോലെ ഒരു ഊച്ചാളിയല്ല ഉമർഖത്താ പറഞ്ഞു പിന്നെ നീ ആരാ മാന്യ ഞാനോ ഞാൻ റോമിലെ ചക്രവർത്തിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെഹ്റയുടെ മോനാ റോമിലെ മന്ത്രിയുടെ മോനാണ് അപ്പൊ ഉമർ ദാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു റോമിലെ മന്ത്രിയുടെ മോനെന്താ ഷാം എന്ന് വരുന്നത് റോമിലെ മന്ത്രിയല്ലേ നീ ഷാം എന്ന് എന്തിനാ വരുന്നത് മന്ത്രിയുടെ മോനാകുമ്പോ അപ്പം പറഞ്ഞു അത് വേറെ കഥ ഉമർഖത്താ പറഞ്ഞു നീ ആരാ കഥ ബുക്ക മരിക്കും തോറും കഥ അങ്ങനെ മാറി മാറി വരാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അതല്ല മുറേ ഞാൻ പോവാണ് മുറത്താ പറഞ്ഞു ആ കഥയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ മതി ആ കഥ എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു നീ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ പോയാൽ അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജനിച്ചത് റോം കൊട്ടാരത്തിലാണ് എന്റെ പിതാവ് എന്നെ വളർത്തിയതും റോമിലെ കൊട്ടാരത്തിലാണ് റോം കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നു ഞാൻ ജനിച്ചിട്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് അഞ്ചു വയസ്സായപ്പോ റോം ചക്രവർത്തിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു അവളുടെ പേര് ഉമേമ എന്നാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും ഒന്നിച്ച നടക്കുക ഒന്നിച്ച കളിക്ക ഒന്നിച്ച കുളിക്ക ഒന്നിച്ച തിന്ന ഒന്നിച്ച ഉറങ്ങ ഒന്നിച്ചാണ് ഒന്നിച്ചാണ് അപ്പൊ നാട്ടുകാർ പറയും അയ്യ അബ്ദുള്ളക്ക് പറ്റിയ പെണ്ണാത് ആ പെണ്ണിനെ പറ്റിയ മോനാ അബ്ദുള്ള നാട്ടുകാർ അങ്ങനെ പലതും പറയും ഒരിക്കലേ എന്റെ ബാപ്പ ഷേറ എന്ന മന്ത്രിയെ രാജാവ് അരികത്ത്
അവർ ചെറുപ്പത്തിന് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നടക്കണ പോലെ വലുതായാൽ അവരെ നിക്ക കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാട്ട് വിട്ടാലോ മംഗലം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടാലോ മന്ത്രി ഞെട്ടിപ്പോയി വലിയ മന്ത്രി ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് താല്പര്യം എങ്ങനെ എനിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അത് വാക്കുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരാ അവരുടെ മംഗലപ്രായമാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളിൽ ആരാണ് ബാക്കിയാവാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആരാ മരിക്കാര ബാക്കിയാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതൊരു കരാറാക്കണം ഒരു അച്ചാരം എഴുതണം ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു നീ ബുദ്ധിമാനായ മന്ത്രിയാ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന്മാരായ ബുദ്ധി പോണോ പണ്ടൊരുത്തൻ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയൊരു കഥ ഉണ്ട് മാനസിക രോഗം പിടിച്ചു എന്താ അവന്റെ മാനസിക രോഗം തന്നെയോ ഓന് ഈ കട്ടിലില്ലേ കിടക്കണേ അതിനെന്താ പറയാ കട്ടിൽ അതിന്റെ മേലെ കയറി കിടന്നാൽ തോന്നും അടിയിൽ ആരോ ഉണ്ട് അടിയിൽ ഇറങ്ങി കിടന്നാൽ തോന്നും മേലെ ആരോ ഉണ്ട് ഇതൊരു വല്ലാത്ത രോഗം തന്നെയാ അങ്ങനെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയി ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര രോഗാടാ ഇത് അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മാറൂല പിന്നെ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ തന്നെയാൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഇത് കുറെ ആറുമാസം തുടർച്ചയായിട്ട് മരുന്ന് കുടിക്കണം ആഴ്ചയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആഴ്ചയൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ പീസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ മരുന്നു ഇവനൊന്നും നോക്കി കട്ടിന്റെ അടിയിൽ കിടന്നിട്ട് മേലെ ഒരാളുണ്ട് മേലെ കിടന്നിട്ട് അടിയിൽ ഒരാളുണ്ട് ഈനാന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ആയി രണ്ടായിരം ഇവൻ പിന്നെ ആ ബൈക്ക് പോയില്ല ഒരഞ്ചാറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇവരെ കണ്ടുപൊട്ടി ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നോക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരെ മുമ്പിൽ ഇവർ ഇരുന്ന് തിന്നു ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ അല്ലടാ കട്ടിലെ മേലെ കിടക്കുമ്പോൾ അടിയിൽ ആളുണ്ട് അടി കിടക്കുമ്പോൾ മേലെ ആളുണ്ട് എന്ന് തോന്നാളും ആ ഇന്ത്യ രോഗം പോയാ ഓൻ പറഞ്ഞു അത് അന്നേ പോയില്ലേ അന്നേ പോയാ നീ ആരെയാ കാണിച്ചത് എന്നെ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരെ കാണിച്ചത് ഈ നാട്ടിൽ ഞാനാണല്ലോ മനസ്സാത്ര വിദഗ്ധൻ വേറെ ആരെ കാണിച്ചത് ഞാനൊരു ആശാരിനെ കാണിച്ചത് ആശാരിയില്ലേ ആശാരിക്ക് ആശാരി തന്നെ പറയ ആശാരിനെ കാണിച്ചു നാളെ മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായ ആശാരിയോ ആ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഓനെ കാണിച്ചു നാളെ എത്ര പീസ് നൂറ് റുപ്യ ഓനെന്താക്കി ഓനെന്ത് മരുന്നാന്ന് ഓൻ മരുന്നൊന്നും തന്നിട്ടില്ല കട്ടിലെ നാല് കാലും മുറിച്ചിട്ട് നെൽത്താട്ട് എടുത്തു വെച്ചാൽ അപ്പൊ എന്തുണ്ടായി അടി കിടക്കുന്ന ആൾ അടി ആളുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ബുദ്ധി വേണം അല്ലാണ്ട് ആഴ്ച കഞ്ഞൂറ് കൊടുത്തിട്ട് മരുന്ന് വയ്ക്കുന്നില്ല ബുദ്ധി വേണം ആശാരിക്കുള്ള ബുദ്ധി ഡോക്ടർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറ്റി അപ്പൊ പോട്ടനാണ് അപ്പോ നീ ബുദ്ധിമാനായ മന്ത്രിയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നാളെ രാവിലെ നീ നിന്റെ കുട്ടിയെ ദർബാർ ഹാളിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിനെ എവിടെ കൊണ്ടുവരാം മന്ത്രിമാരെ സാക്ഷികളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് പരസ്പരം മംഗലം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്താൽ അബ്ദുള്ളാഹിന്റെ പറയാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ കുളിപ്പിച്ചു എന്നെ ബാപ്പ കുളിപ്പിച്ചു സാധാരണ ഉമ്മമാര് കുളിപ്പിക്കും ബാപ്പമാര് പിന്നെ എപ്പഴാ കുളിപ്പിക്ക ചില ബാപ്പ കുളിപ്പിക്കുന്ന ടൈം എപ്പഴാ ബാപ്പ ഗൾഫ് എന്ന് വന്നാലാ കുളിപ്പിക്ക ഗൾഫ് എന്ന് ചില ഭാര്യമാർ പറയും അലോ കാക്ക രണ്ടു കൊല്ലം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുളിപ്പിക്കുന്നു കുറച്ചും ഇങ്ങനെ നോക്ക് അത് പറയേണ്ട താമസം ഈ പൊട്ടൻ ഡ്രസ് എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ആ ചക്കന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് കുളിമുറിയിലേക്ക് അങ്ങനെ ചില ഗൾഫുകാരുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാഞ്ഞങ്ങാടിനപ്പുറത്ത് രക്ഷപ്പെടണം വേണ്ടി പ്രവാസികൾ ആരെങ്കിലും ഈ കൂട്ടത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ലത് അപ്പോ എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് എന്റെ നല്ല വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ച് എന്റെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി രാജദർബാറുകളിലേക്ക് ഞാൻ കയറി വരുമ്പോൾ എന്റെ ഉമറയെ നിനക്ക് കേൾക്കണോ രാജാവിന്റെ കൈയും പിടിച്ചിട്ട് മൊഞ്ചത്തിയായി താ പെണ്ണിങ്ങട്ട് വരിക അവൾ എന്നെ കണ്ടത് ഉപ്പാന്റെ കൈ അങ്ങട്ട് തള്ളി റോഡി എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് കിടന്നു എന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി അയ്യോ കുളിച്ച് ഞാനും കുളിച്ച് നീ പുതിയ കുപ്പായിട്ട് ഞാനോട്ട് ചെറിയ മക്കളെ വർത്താനം കേൾക്കാൻ നല്ല രസമാണ് പണ്ട് ഇപ്പൊ അല്ല ഇപ്പൊ ചില മക്കളെ ബായി ഓരോന്ന് വന്നാലും ഇപ്പൊ ബോധം കിട്ടും വല്ലാത്ത വർത്താനം ചില മക്കൾ ഉപ്പാക്ക് പോലും അറിയില്ല ഇവരെന്ത് പറഞ്ഞത് അമ്മാതിരി വർത്താനം പറയുന്ന മക്കളുണ്ട് അല്ലേ ഉള്ളറേ ഉള്ളു എന്റെ കയ്യും പിടിച്ച് നമ്മൾ ദർബാർ ഹാളിലേക്ക് പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സീറ്റ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് സീറ്റ് കയറിയിരുന്നു മന്ത്രിമാരൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഒരു കരാർ എഴുതുന്ന അവനെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എഴുതുന്ന പകർത്തി എഴുതി അതിന്റെ അടിയിൽ രാജാവും മന്ത്രിയും ഒപ്പിട്ട് പരസ്പരം കൈമാറി ആ കരാർ രാജസദസ്സിൽ
ಫನಯದಿಲಾಯ್ ಮಾಲು ಮುದಲಾಗೆಯ ನೇರಂ ಅವರು ಬಳದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಾಗೆ ತಿತ್ತಿಡುನೊರು ಖೇದಂ ಮಲಕೊಡಿಯ ಪೂವಿಯೆ ಇಣಯದು ಮಾಕೀಡಾನ ಇಣಯವರ್ ಮಾದಾಪೀದ ಪರಯುಗಯಾಯಿ ಕರಾರೆಡಿ ವಾಯ್ಚು ರಾಜಾವು ಮಂತ್ರಿ ಪರಸ್ಪರ ಮೇಲಿದ್ದ ಕರಾ ಅವರೆಡ ಮಕ್ಕಳ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಮುಮ್ಮೈಬೈಯಂ ಪ್ರಾಯಪೂರ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕಳೆ ಆಪತ್ತು ಒಂದು ಚಂದಕಣ ಪೋಲೆ ಪರಸ್ಪರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಳಿಸಿ ಮಂಗಲ ಕೈ ಚೊಂದು ಚಿಜಿಪಿಕ ಅವರೆಡ ಪಿತಾಕನ್ಮಾರ ಇದೆ ಕರಾರ್ ಪತ್ರ ಸಮ್ಮತ ಪತ್ರ ಕರಾರ್ ರೆಂಡು ಪೇರು ಪರಸ್ಪರ ಕೈಮಾರಿ ಎನ್ನಾಲ್ ನಿನಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕಣೋ ಮರೆ ಮೂನು ಮಾಸಂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವಂತಿನ ಮುಂಬ ಎಂಡ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಪಿತಾವು ಶೇರ ಎನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಈ ಲೋಕಂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ ಪರಣ ಮಂತ್ರಿ ಮರಿಚು ಹೋಯಿ ಶೇರ ಎನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮರಿಚಪಡು ಪುದಿಯ ಮಂತ್ರಿ ಮಗನ ಕುಟುಂಬವೂ ಕೊಟ್ಟಾರಿತಿಲತಿ ಅದೋಡ ಪಳೆಯ ಮಂತ್ರಿ ಇಡ ಭಾರಿಯ ಮಗನು ಅವಗಣನ ಇಡ ಯವದಾಳತಿಲೇಕ ನೀವೆತಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಮುರಿತಂದ ಮುನಿಲ ಪಣೆಯ ಬಕ ನಾಗ್ರಹಿಕಾಕನ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಮಾದಾವ ಎಂಡ ಕೈಯು ಬಿಡಚಡು ರಾತ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾರಂ ಬಿಟ್ಟ ರಂಗಿ ದೀರ್ಘಮಾ ಯಾತ್ರ ಕೊಡಬ ಜಂಗ ಎತ್ತಿದ ಸರೀಲಾನ್ ಶಾಮಿಲ್ ನಾಟಕಾರ ನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯಮಾರಿ ಅವರು ಜಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೀಡು ಬಕಾ ಸ್ಥಳ ನಲ್ಗಿ ಜಂಗ ಅವರು ಚಚ್ಚ ಪೊರೆಂಡಕಿ ಆ ಪೊರೆಕಕ್ಕೆ ಜಂಗ ಜೀವಿಚು ನಾನು ಮೆಂಡುಮಯು ಕೊಚ್ಚು ಕುಟಿಯ ಎನ್ನ ಪೋಚಿ ಬಡತಾನ್ ಎಂಡ ಮಾದಾ ಬಾಯಲ ಬಕತ ಬಡುಗಳಿ ಜೋಲಿಕ ಹೋಯಿ ಕಟ್ಟನ ಕಾಶು ಕೊಂಡನ ಪೋಚಿ ಬಡತಿ ಎನಿಕ ಕೈ ಕರೆತ ಉಂಡಾಕನವರೆ ಎನಿಕ ಕೈ ಕರೆತ ಮೈ ಕರೆತ ಮಾಯಪೋ ನಾನು ಎಂಡ ಮಾದಾವಿನ ಬೀಟಿಲಿ ಇರತಿ ನಾನು ಅಧ್ವಾನಿ ಕನರಗಿ ಎಂಡ ಅಧ್ವಾನ ಮರಿಯಣ ನನಕ ಎಂಡ ಪಣಿ ಅರಿಯಣ ನನಕ ಒಂದು ಕಾಲ ಕಟ್ಟತಲ ಸೇಚಾತಿ ಬದ್ಯ ರಾಟ್ರಮಾಯ ರಾಮಿಲೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರ ಸೋರೈಡೆ ಮಂತ್ರಿಯಡ ಮೋನಾಯ ಎಂಡ ಇನ್ನತ ಪಣಿ ಅರಿಯಣ ಸರಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಲೆ ಸರಿಯಡ ಕಬಲಗಳಿಲೆ ಸರಿಯ ಚಂದಗಳಿಲೆ ಲೋಕತಿಂದ ಏದು ಭಾಗತ ನಿಂದ ಕೊಂಡು ಬರಂದ ಕಾಫಿಲ ಕೂಟಂಗಳಿಲೆ ಚರಕ ರಕಗ ಅವರ್ಕ ಚರಕ ಕೈತಿ ಕೊಡಕ ಎಂದ ಬರ್ಯಾಲ್ ಸರಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟಿಲೆ ಒಂದು ಕೂಲಿ ತೊಳಿಲಾಳಿಯ ನಾನು ಅದಿನಡೆಲೆ ನಮ್ಮಯ ಮರಿಚು ಹೋಯು ಮರೆ ಎಂದ ಬರ್ಯ ಉಮರಹತ ಒಚ್ಚಡಿಕ ಬರ್ಯ ಎಂದಟ ಪಣ್ಣ ಕಾಣಾ ಹೋಗ ಬೀಟೆ ಕಡೋ ನಮಕ ಬೇರೆ ನೋಕ ಅಲ್ಲ ಬೆನ್ ಇದು ಇದು ನಾಟಕ ಕಿಟಾದ ಸಾಧನ ಪಣ್ಣು ಇಷ್ಟಂ ಬೋಲ ಇಂದ ಇದು ನಾನು ಏನು ನೋಕೋನು ಮಾನು ಅಂಗಲಂ ಗೈಕ ಅತ್ರ ಬೊಂಬಲ್ಲರ ಇಂದ ಬ್ರೋಕರ್ ಅವರು ಬ್ರೋಕರ್ ಅತ್ರ ನೋಡಿ ಹೇಳಿದರು ಮಂಗಲ ಗೈಕ ಗಜಡ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂದ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬಣ ಇವಂ ಏಜ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಪಡಿಕಿದ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತು ಆ ನಾನು ನಡಕದು ಇಂದ ಮಂಗಲ ಎಲ್ಲ ಗೈಕ ಕೊಂಬ ಮನಸಿಲಾಯೆ ಓಕೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಇಂದ ಬ್ರೋಕರ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಹೇಳಿ ನೀಲ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆನಾ ಪ್ಲಸ್ 2 ಓಳು ಪ್ಲಸ್ 2 ಎರಡು ಬುಲ್ಲರು ಇದಾನ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಸಲ ನೋಕಿ ಮಂಗಲ ಗೈಕ ಜಾಲಿ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಾರ್ ಈ ಬಾತ್ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೋಕರ್ ಮಾರ್ ನಲ್ಲದಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗಾಣ ಗಡ ಕಾರ್ಯಮರಿಂಗೀನೇರ ರಾಮಿಲೆ ರೋಮಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕಚ್ಚವಡ ಸಂಘಂ ಸರಿಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನಿಕ್ ನಲ್ಲ ಪರಿಚಯಮುಳ್ಳ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆಯಿರು ಅದು ಸಾಧಾರಣ ಬರಿ ಬಂದ ಅಲ್ಲ ಬಡ ಚರಕಗಳು ಇರಕನ ಬಣಿ ಎನಿಕ ಇನ್ನ ಪದಿಬ ಬೋಲೆ ನಾನು ಚರಕ ಇರಕನ ಬಣಿ ಪೋಯಿ ಅವರೆಡ ಚಾಕಗಳು ನಾನು ಒಂದೊಂದಾಯಿ ಎಡತೆ ಒಂದು ಕಡೈಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಕ ನಾನು ಇರಕ ಒಂದು ಎರಡು ಚಾಕಗಳು ಇರಕಿ ಬಚ್ಚು ಇನ್ನ ಒಂದು ಚಾಕ ಕಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನಾನು ಮುನ್ನೋಟ ಹೋಗುಂಬೋ ಆ ಕಾಫಿಲ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ತನೆ ನೋಡ ಬರ್ಜೋ ಅದು ಓ ಬಳರೆ ಬಟ್ಟ ನರಕಡೋ ಅಂತ ಬಳರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಇರಕ ನಾನು ಬರ್ಜ ಎಂದೇನೆ ಇತ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಾಧಾರಣ ಇರಕನ ಸ್ಪೀಡ್ ಆನಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ಲ 
അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടേതാണോ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ രാജാവിന് സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഉമൈമ എന്ന പേര് ഇന്ന് രാത്രി അവളുടെ കല്യാണമാണ് ഉമൈമാന്റെ കല്യാണമാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പന്റെ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ അവനെ തള്ളി മാറ്റി എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്റെ മുരയിലേക്ക് പോയി കിടന്നിട്ട് കിടത്തം കിട്ടുന്നില്ല കിടക്കുമ്പോ തോന്നും നടക്കണോ നടക്കുമ്പോ തോന്നും കിടക്കണോ ഈ കൊലത്തിൽ ഞാൻ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായി അപ്പോഴാണ് ചുമരിൽ തൂക്കിയിട്ട് എന്റെ വാള് ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ആ വാള് തേച്ചും എനിക്ക് നൂർച്ച കൂട്ടിയിട്ട് ഉറയിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടാ പോണം നീ ചോദിച്ചില്ല എന്താ എത്ര സ്പീഡ് രാത്രി ആ വെണ്ട മംഗലം വൈകുന്നേരം എനിക്ക് അവിടെ എത്തണം ആ മംഗലപ്പന്തലിലേക്ക് കയറി പോകുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ നിൽക്കും എന്നിട്ട് മംഗലപ്പന്തലിലേക്ക് കയറി പോണോന്റെ തല ഞാൻ കൊത്തും എന്നിട്ട് ഇന്ന് അവരുടെ കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് ചോരപുരണ്ട മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളെ ഞാൻ തൂക്കിയിടും അതിനാ പോണത് സംഗതി മനസ്സിലായില്ലേ ഏർ അതുകൊണ്ട് നീ അവിടെ പോയിക്ക് അടുത്ത ആളെ പിടിക്ക് ഞാൻ വരുന്നു അപ്പൊ മൃഹത്ത പറഞ്ഞു നിക്ക് നിക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി അപ്പൊ നീ പോയാൽ മിക്കവാറും അടി ഉടിയിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലേ ആ ഉണ്ട് എന്തേ എന്നാല് പിന്നെ കൊറേ കാലായി ഞാനും വരാ എന്തിന് എടാ ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞ കൂടെ വരാൻ അടി ഇത് പറഞ്ഞ താല്പര്യം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് പറയാനോ പറയാ നിന്റെ അലാക്കിന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് പോയാൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോയി നാളെ മാരീവിന് നടത്തൂല അതുകൊണ്ട് നീ വരണ്ട മൃഗത്താ പറഞ്ഞാൽ നീ വെറുതെ പറയരുത് നേരത്തെ നീ ആദ്യം വിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിൽ വിട്ടിട്ടാ തോറ്റത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിട്ടാലോ ഒന്നിച്ചു പോവാലോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരുമിച്ച് വിട്ടിട്ടും തോറ്റാലോ ഏ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നീ ഒരുമിച്ച് വിട്ടിട്ടും തോറ്റാൽ നീ ബാക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മൃഗലി ലാക്കുന്ന പറഞ്ഞ് രണ്ടുവട്ടം വിളിക്കൂല രണ്ടുവട്ടം വിളിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഒരു പുളി ഫർന്നിട്ട് അത് ഉറപ്പ് എന്നാ കയറി ബാ വിടാൻ തുടങ്ങും ഇനി അധികം താമസിക്കണ്ട അവൻ അവന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഞാൻ എന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് ഒന്നിച്ച് വിട്ടന്റെ റസൂലെ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫയോട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അവന്റെ വിട്ടു ഒന്നിച്ച് വിട്ട് ഒരേ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്ക ഒരേ സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള കണ്ടില്ലടാ നേരത്തെ നീ ആദ്യം വിട്ടിട്ടാ ഞാൻ തോറ്റത് ഇപ്പൊ കണ്ട ഒരേ സ്പീഡാണ് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഈ സ്പീഡ് പോയാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശ സമയത്ത് അവിടെ എത്തൂല അതുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂട്ടിയാലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കൂട്ടിക്കോ ഞാനും കൂട്ടാ പറയാണ് അവൻ കൂട്ടി റസൂലെ അവന്റെ കുതിരക്ക് സ്പീഡ് കൂടി റസൂലെ ഞാൻ കൂട്ടി റസൂലെ ഉള്ളത് കുറഞ്ഞു റസൂലെ സത്യത്തിൽ വീണ്ടും അവൻ എന്റെ കണ്ണിന്ന് പറയാൻ പോവാ എന്റെ കണ്ണിന്ന് അവൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഞാൻ അവനെ വിളിച്ചു അബ്ദുള്ളോ ഒന്ന് നിക്കടോ അപ്പൊ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു നീ പോവും പറയെ എന്നോട് വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവിടെ സ്വകാര്യം പറയാൻ കേട്ടിട്ട് പോയിക്കോ 
ഞാൻ സ്വകാര്യം പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ കുതിരെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഞാൻ അടുത്തെത്തി അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചു എന്താ നിനക്ക് എന്നോട് പറയാനുള്ള സ്വകാര്യം ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ഞാനും വരുന്നു വേറെ ആരോടും പറയണ്ട അപ്പൊ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു സംഭവം ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ സംഭവം എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു അതൊരു കാര്യം കുതിരപ്പുറത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഞാൻ എന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ അവൻ എന്റെ കുതിരപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ കണക്കൂട്ടി കുതിരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മളെ ഉണ്ടാവും കുതിരെ ഓട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു കൈ നോക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കുതിരെ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അതെല്ലാം പറയാം നീ എന്റെ കുതിരെ പുറത്തിരിക്കും ഞാൻ നിന്റെ കുതിരെ പുറത്തിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ മൃഗത്ത് അവർ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടാണ് സൂര്യ കാരണം എന്റെ കുതിരനെ എനിക്കറിയാം ഓന്റെ കുതിരനെ ഇപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അതൊരു വല്ലാത്ത കുതിരയാണ് സ്പീഡിലെ കുതിര അതിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ കയറിയിരുന്ന ഞാൻ ജയിക്കും എന്റെ കുതിരെ പുറത്ത് ഇവൻ കയറിയിരുന്ന ഇവൻ നോക്കും അത് ഉറപ്പ് എന്നിട്ട് തോറ്റിട്ട് ഇവൻ ബേക്കെന്ന് വിളിക്കും ഒന്ന് കടാ നിൽക്കടാ ഞാൻ എനിക്ക് കാഴ്ചടാ കുറെ സമയം നീ എന്നെ മറ്റേതാക്കുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ കാഴ്ചടാ ഞാൻ അവന്റെ കുതിരെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു അതൊരു വൈബ്രേഷൻ കുതിര ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്നു ഒരു വല്ലാത്ത കുതിര അപ്പൊ ഞാൻ അവന്റെ കുതിരെ പുറത്തിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൻ എന്റെയും അവന്റെയും കുതിരന്റെ കടിഞ്ഞാൻ ഒന്നിച്ചു കെട്ടി എന്നിട്ട് ഒരറ്റം എന്റെ കൈ തണ്ടി പിടിച്ചു വന്നു ഞാൻ അതും പിടിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് അവൻ എന്റെ കുതിര മേലെ ചാടിക്കയറി എന്റെ കുതിര പുറത്ത് ചാടിക്കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിടുകയല്ലേ ഒരു സെക്കൻഡ് പെട്ടെന്ന് അവൻ രണ്ട് വിരലുകൾ എന്റെ ചെവി എന്റെ കുതിരയുടെ ചെവിയിൽ ചെവിന്റെ ഇടയിൽ ചെകിളയിൽ അങ്ങോട്ട് കുത്തി അങ്ങോട്ട് കേട്ടു അറ്റ വലിയ അങ്ങോട്ട് മരിച്ചപ്പോ എന്റെ കുതിര ഒരു ചുകറലോടെ രണ്ട് കാൽ പൊക്കി എന്നിട്ട് കാലം താഴ്ത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തി അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് തക്കമിറത്തിലേക്ക് കൈയെട്ടുമ്പോ ഇതിന് ആന്തരികമായ ഒരു അർത്ഥം പണ്ഡിതന്മാർ പറയും അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കൈയെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പൊക്കിയാൽ ആ പൊക്കലോട് കൂടി എന്തുണ്ടാകണം എല്ലാം പിന്നോട്ട് പോണം എല്ലാം പിന്നോട്ട് പോണം എല്ലാം ബാക്കോട്ട് പോണം എല്ലാ ചിന്തകളും ദുനിയവിയായ സകലമാന ചിന്തകളും എല്ലാം പിന്നോട്ടാണ് അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടവൻ അവനാണ് വലിയവൻ അള്ളാഹ് മുന്നിൽ നിൽക്കണം എന്നിട്ട് ആ പടച്ചോന്റെ മുന്നിൽ നിസ്കരിക്കണം ബാക്കിയൊക്കെ ബാക്കോട്ട് പോണം അതിനാണ് തക്കവീരത്തിൽ ഇറാമിലെ കൈ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആക്കല് ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എല്ലാം ഇങ്ങ് വാ മൊത്തം ഇങ്ങ് വന്നോട്ട് ആ നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും തകച്ചും ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഭാര്യ കെട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് നിസ്കാരം ശരിയാകാം അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ വന്ന് മൊത്തത്തിൽ കൽപ്പിന്റെ അകത്തേക്ക് കച്ചവടക്കാറ്റിന്റെ ഓർമ്മ വരുന്ന അതിലെ പോയോന്റെ ഓർമ്മ ഇതിലെ വന്നോന്റെ ഓർമ്മ കടം തരാനുള്ള ആളെ ഓർമ്മ ദുനിയാവിൽ എല്ലാ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലത്ത് കൈയെട്ടിയല്ല അള്ളാഹു അക്ബർ കാരണം എന്താ അറിയോ ഇതെല്ലാം ഭാര്യ കിട്ടുന്നു വാ പിടിച്ചോ കുതിര രണ്ട് കാലം ഇങ്ങനെ പൊക്കി രണ്ട് കാലം ഇങ്ങനെ പൊക്കിയിട്ട് ആ കുതിര താഴേക്ക് കാല് താക്കുമ്പോ ആ കുതിരക്കുള്ള സ്വഭാവം തന്നെ ഈ കുതിരക്കോയി ഒരു വേറെ അതുള്ള എന്നോട് പറഞ്ഞു വിടല്ലേ എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിടാൻ നിന്നു ഞങ്ങളങ്ങ് വിട്ടണ്ട റസൂലേ ആദ്യം അത് എങ്ങനെ പോകുമ്പോ എനിക്ക് നല്ല റാഹത്ത് തോന്നി നല്ല രസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകാൻ ആ പിന്നെ 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 സ്പീഡ് കൂടാൻ തുടങ്ങി സ്പീഡ് അങ്ങോട്ട് കൂടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ എനിക്ക് പേടി കൂടാൻ തുടങ്ങി ഉക്കാള ചന്തക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കുതിര സവാരിയിൽ മത്സരിച്ചാളാ ഞാൻ പക്ഷന്റെ റസൂലെ ഇങ്ങനെ ഒരു കുതിര സവാരി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യാണ് അതിവേഗം അങ്ങനെ കുതിര പോകാൻ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുദ്ധ സ്പീഡ് കുറച്ച് അബ്ദുദ്ധ പറഞ്ഞു സ്പീഡ് കുറച്ചാലേ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ അവിടെ എത്തൂല മറത്ത പറഞ്ഞു ഇതേ സ്പീഡ് പോയാല് ഉച്ച നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു സ്പീഡ് കുറക്ക ഇപ്പൊ കുറച്ചില്ല മൃഗത്ത പറയാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒന്നും മലയും കാടുവല്ല ഇങ്ങേക്ക് വരുന്നു മലയും കാടുവല്ല ഇങ്ങേക്ക് വരുന്നു ബസ്സിൽ ടൗണിൽ പോയി നോക്കട്ടെ ടൗണിൽ പോവാൻ നോക്കുമ്പോ ടൗണിൽ ഇങ്ങേക്ക് പോകും ചില പൊട്ടന്മാർ ആടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ടൗൺ ഇങ്ങ് പോയി നേടാ എന്നിട്ട് അടുത്ത ബസ്സിൽ ഇങ്ങേക്ക് കയറും അപ്പൊ ടൗണെല്ലാം അങ്ങേക്ക് തന്നെ പോകും ഉരുണ്ടതാണ് ഭൂമി ഉരുണ്ട ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയിൽ നമ്മള് നമ്മൾ സ്വയം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മറ്റേത് ഇങ്ങോട്ട് ചലിക്കുമ്പോ അത് ശാസ്ത്രീയ തത്വമാണ് നമ്മളിതറിയില്ല ചില ആള് വേഗം ഇറങ്ങിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ച ടൗൺ എല്ലാം അങ്ങേക്ക് പോയി നേടാ അങ്ങേക്ക് കയറി പോയി അപ്പോ അതിവേഗം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ കാടും മലയും കുന്നലിങ്ങേക്ക് എനിക്ക് പേടി നല്ലെണ്
ഒരുപാട് സമയം സഞ്ചരിച്ചതിനു ശേഷം കുതിര എവിടെയോ പോയി നിന്നു കുതിര നിന്നെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ കണ്ണൂർന്നു കണ്ണൂർന്ന് നാല് ഭാഗം നോക്കുമ്പോ ഒരു തിരക്ക് പിടിച്ച അങ്ങാടിയാണ് അങ്ങാടി തിരക്ക് പിടിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ കടകൾ ഒന്നും തുറന്നിട്ടില്ല എല്ലാ കടകളും അടച്ചു കിടക്കാം കടകൾ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നു നാട്ടുകാർ നാല് വൈകി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇടക്കിടക്ക് ചില പെൺകുട്ടികൾ തലക്കകത്ത് കൊട്ടയും ചുമന്ന് കൊട്ടയിൽ പൂവ് ചുമന്നിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് നല്ലൊരു മുല്ല പൂക്കൾ കൊരുത്ത മാലയ്ക്കുണ്ട് സമ്മാനം മുല്ല മല മണി ദേവിയുമൈമ നൽകും സ്വർണം സമ്മാനം നല്ലൊരു മുല്ല പൂക്കൾ കൊരുത്ത മാലയ്ക്കുണ്ട് സമ്മാനം മുല്ല മല മണി ദേവിയുമൈമ നൽകും സ്വർണം സമ്മാനം ഒരു കൊട്ട പൂവുമെടുത്ത് തരുണികളങ്ങാടിയിലൊരുമിത്ത് ഇതു കണ്ട് ഉമറി കൽവി സന്തോഷം പൂത്ത് ഉത്സാഹം പൂമുഖത്തുണ്ട് ഉത്സവം എന്തോ നാടിതിലുണ്ട് ഉത്തരമായി പെണ്ണു പറഞ്ഞ് മത്സരമുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ കൊട്ടക്കകത്ത് പൂക്കൾ ചുമതലിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോണു ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു അബ്ദോ ഇത് ഏതാണ് അങ്ങാടി അപ്പൊ പറഞ്ഞത് റോമിന്റെ ഭാഗമാണ് റോം പട്ടണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എത്ര പെട്ടെന്ന് എത്തിയോ അത്ര സ്പീഡിലല്ലേ വന്നേ കണ്ണം പൂട്ടി ഇന്നെ കാഴ്ചാണൂല എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ വാ ഇറങ്ങി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നടന്നു നോക്കാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ട് നോക്കാന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങി ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാകേണ്ടത് നേരാൻ വേണ്ടി നിൽക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താറിയോ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് വിശക്കുന്നു വിശക്കുന്ന ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയാ എനിക്ക് വല്ലാണ്ട് വിശക്കുന്നു ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലോ നിനക്ക് വിശക്കണുണ്ടോ അബ്ദുല്ല പറഞ്ഞു ഉണ്ടോന്നോ അതേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാ കടകളൊക്കെ പൂട്ടിക്കിടക്കല്ലേ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വേദാറാവണ്ട നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും പോരെ കയറി വെക്കാന്നോ ഞങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി അവിടെ കണ്ട പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു താത്ത വല്ലാണ്ട് വിശക്കുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണം തരുവോ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞ ഭക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അവിടെ കയറി അടുത്ത പോരെ കയറി അവിടെ നിന്ന് വെച്ചപ്പോ അവിടെ അവിടുത്തെ മറുപടി അത് വേറൊരു പോരെ കയറി ഭക്ഷണമൊന്നും ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അവിടുത്തെ പെണ്ണിന്റെ മറുപടി അപ്പൊ ഇവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ വേണ്ട കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയതായാലും ഇപ്പൊ അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കാം അപ്പൊ ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും തിന്നിട്ട് എന്റെ കെട്ടിയോനി ഇപ്പം പോയി എന്നാ പിന്നെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയില്ല അടുത്ത മാസം ഒന്നാം തീയതി കൊടുത്ത ആമുക്ക് അവൻ തിന്നു ഒരു പൊരയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല വിഷം നിട്ട് നിൽക്കാനും പറ്റുന്നില്ല വിഷം നിട്ട് സഹിക്കാനാവണില്ല ആരാ പറയുന്നത് ആരാണ് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഖലീഫയായി അധികാരം ഏറ്റെടുത്തപ്പെട് മദീനയിൽ ഒരു ക്ഷാമം പറഞ്ഞില്ലേ മദീനയിൽ മഴ കിട്ടാതെ വരൻ തുടങ്ങിയില്ലേ ചരിത്രത്തിൽ റബാദ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടായില്ലേ മദീന കരിഞ്ഞുടങ്ങിയില്ലേ മദീന പട്ടണത്തിൽ ദാഹജലം പോലും കിട്ടാതെ നാൽക്കാലുകൾ ചത്തൊടുക്കുകയില്ലേ സഹാബത്ത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആണും പെണ്ണും വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് കരഞ്ഞില്ലേ ഭരണാധികാരിയായി ഉമർ ഫാറൂഖ് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തേണ്ടതല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടാനാ ഉമർ അള്ളാഹുന്ന് മദീന പട്ടണത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാട് കണ്ടിട്ട് നെട്ടോട്ട മൊഴി അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക പ്രവശ്യകളിലേക്ക് വിവരമറിയിച്ചു ഇസ്ലാമിക പ്രവശ്യകൾ അന്ന് ഈജിപ്ത് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തുള്ള നാടാണ് ലോകം ചുട്ട് വരണ്ടപ്പോഴും ഈജിപ്ത് ഒരു കാലത്ത് പുഷ്പിച്ച നാടാണ് മഹാന യൂസഫിന് ബലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടം മുതൽ അങ്ങനെ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഗവർണറായി നമ്പർവിനാസ്മതിയുള്ളാക്കുന്നു മൂവായിരത്തോളം പറഞ്ഞ ഒട്ടക പുറത്ത് ഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ചു മദീനയിലേക്ക് കൂഫയിൽ നിന്ന് കൊടുത്തയച്ചു അങ്ങനെ മദീനയിൽ സാധനം എത്തി മദീനയിൽ എല്ലാ സാധനം വിതരണം നടത്താണ് മദീനത്തിലെ പട്ടാളക്കാരും കൂടെ ഉമർ ഖത്താബത്തെ നേതാവും സഞ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ ഗോതമ്പൊക്കെ വാരി നിറച്ചിട്ട് ഓരോ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഓരോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കും കൂടുതൽ ആരാ പോണേ ഇസ്ലാമിക എന്താ കഥ ഏഴ് ദിവസമായി പച്ചവെള്ളം രാത്രി കുടിക്കും രാവിലെ നോമ്പ് നോക്കും വിശം തൊട്ട് വയറുമായി മറ്റുള്ളവന്റെ വിശപ്പ് തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഗോതമ്പത്തിന്റെ സഞ്ചിയുമായി കയറി പോകുന്ന ഒരു 
ജനാധിപനെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിലല്ലാതെ കാണില്ല കൂട്ടരെ എല്ലാ വീടുകളിലും മദീനയിലെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവന്റെ മുഴുവൻ വീടുകളിലും ഈ ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തളർന്നിരുന്നു മദീന പള്ളിയിൽ തളർന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് തന്റെ അടിമയെ വിളിച്ചു അസ്ലം ഈ വിളിച്ചു അസ്ലം ഇങ്ങോട്ടുവാസ്ലം ഓടി വന്നു എന്താ അമീർ മുമനി ഞാൻ എല്ലാ വീട്ടിലും കയറി പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറന്നു പോയടാ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ലൊന്നും ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ട് കൊണ്ടെടുക്ക് എന്റെ മക്കൾ അവളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാകും അവസാനം ഒരു ചാക്കിന്റെ മൂലയിൽ അല്പം സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കമീർ മുമിലിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് ബാക്കിയുണ്ട് അലഹമില്ല അത് മതി പോലെ അത് കൊണ്ടുകൊടുക്കും കുറച്ച് ഗോതമ്പ് ആയിട്ട് ഉമർദേവിന്റെ അടിമ വരാണ് ഉമർദാവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ മറുദിയുള്ള പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പൊരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വയർ വിശന്നിട്ട് കാരണം മദീനത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും എത്തും ആ ഉറപ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അസലമ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരു ചാക്കിന്റെ മൂലിൽ കുറച്ച് സാധനം എന്റെ ഉമ്മയുടെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എല്ലാം തീർന്നു പോയി അമീറിൽ മുമ്പിനി നിങ്ങൾ മറന്നു പോയി എന്ന് അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അലഹമില്ല പടച്ചോൻ ഇതെങ്കിലും ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ചില അത് മതി ഞങ്ങൾക്ക് എന്നുള്ളു അങ്ങനെ ആ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തു എന്റെ മാതാവ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് കോരി തന്നു ഞങ്ങളത് ആർത്തിയോടെ കുടിച്ചു അല്പം ഒന്ന് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്റെ ഉമ്മയും കുടിച്ചു ഞങ്ങളിങ്ങനെ സമാധാനിച്ചിരിക്കാണ് അപ്പോഴാണ് നടന്നു വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അമീർ ഫാറൂഖ് അത് എല്ലാ കയറി വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഭാര്യയോട് ആ ഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചിരുന്നല്ലോ കൊടുത്തയച്ചു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തോ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തല്ലോ എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ ഭാര്യോ ചന്തേ നിങ്ങളൊന്നും കഴിച്ചില്ലേ ഏ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാനാ മദീനയിൽ എല്ലാ വീടുകളിലും ഭക്ഷണം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ മറന്നു പോയി പക്ഷെ ബാക്കി അള്ളാഹു കുറച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയച്ചത് ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ച് ബാക്കി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ കഴിച്ചോളാം അലഹമില്ല നിങ്ങളെ വിഷമം പോയല്ലോ സമാധാനമായി ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ എന്നോ നേരെ മദീന പള്ളിയിൽ വന്ന് വീണ്ടും ഇരുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു അഫ്സയുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവോ തന്റെ മകളുടെ വീട്ടില് അഫ്സയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ ഒന്ന് പോയി നോക്കാലോ അഫ്സന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി പോയി അഫ്സയുടെ വീട്ടിൽ കയറി പോകുമ്പോൾ അഫ്സ അങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്തേ അസ്സാം വലൈക്കും പറഞ്ഞ മോളോട് വലൈക്കും അസ്സാം യാബി എന്തേന്ന് വെച്ചു മോളെ മദീനത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും ഭക്ഷണ ധാന്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തയച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കളുടെ വീടുകളിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തയച്ചത് മറ്റുള്ളവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന അളവിലല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചു തന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ അല്പം പോൽ നിങ്ങൾ അല്പം വിഷമിച്ചു പോയാൽ എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല മദീനത്തിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ വിഷമിച്ചു പോയാൽ ഞാൻ റബ്ബിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്കൊക്കെ കുറച്ച് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളൂ കുറച്ചേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അസാ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയോ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ പപ്പ കഴിച്ചോ എല്ലാരും മക്കളൊക്കെ കഴിച്ചു നീയോ ഞാനും കഴിച്ചു പിന്നെ അഫ്സ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പാപ്പാക്ക് വേണോന്നും ചോദിച്ചില്ല മറത്താവ് മകളങ്ങനെ നോക്കി ചോദിക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്നിട്ട് മൃഗത്താവ് പറഞ്ഞു മോളെ നിന്റെ വിഷമൊക്കെ തീർന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു പാപ്പ കുറച്ചല്ലേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മക്കളെ വിഷമൊക്കെ തീർന്നു പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കുടിച്ചു വിഷപ്പ് തീർന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് തീർത്ത തന്ന കുറച്ചു സ്തുതി എന്നിട്ട് അഫ്സ ഉപ്പാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു പാപ്പ ഒന്നും കഴിച്ചില്ലേ ബാപ്പ ഒന്നും തിന്നില്ലേ ബാപ്പ ഉമ്മാനെടുത്ത് പോയില്ലേ അവിടെ ഒന്നുമില്ല മോളെ അത് അത് നിന്നെക്കാൾ കുറച്ചാ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തത് പാപ്പ അപ്പൊ എന്റെ പാപ്പ ഒന്നും തിന്നില്ലേ സാരല്ല മോളെ ഇനി സ്വായി ഞാൻ നോമ്പ് കാരണ അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഏഴാമത്തെ ദിവസം മസ്ജിദിന്റെ പബി പോയി മലർന്നു കടന്ന ലോക ചരിത്രത്തിലെ അനർഘനായ ഒരു ഭരണാധിപനാണ് സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനായ മനുഷ്യന ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒറ്റ ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വിഷം തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ വല്ലാണ
ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുള്ള മിസ് പറഞ്ഞു ഉമ്മ മാല ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഞ്ഞി വെച്ചു തരുമോ കുറച്ച് കഞ്ഞി വെച്ചോ അപ്പൊ ഉമ്മാമ എന്ത് ചെയ്ത് രണ്ടാളി ഒരു നോട്ടം നോക്കി ഉമർ ഖത്താബിന്റെ പഴയ കോലോ ഇപ്പുറത്തെ അബ്ദുള്ള അബ്ദുള്ള ഒരു മെലിഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനാ രണ്ടാളി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഉമ്മാമ മനസ്സോണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതെന്തിപ്പോ രാവും പകലുക ഞാനെങ്ങാനും കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചട്ടണി ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അച്ചാറാവും ഇയാളാക്കും കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കലാന്നല്ലേ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ കോല അങ്ങനെയാ എന്ന് അന്ന് പിന്നെയോ എന്നും മൃഹത്താമിന്റെ പോലെ അങ്ങനെ മറുതിയുള്ള സൂര പറഞ്ഞിരിക്കലേ സാസിൽ വെച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാ ഒരു സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഈ മുൻഗണന കീറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കബറിന്റെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്ന മുൻഗണന കീറിന്റെ കോലം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു വല്ലാത്ത മുഖമാണ് ഭയങ്കര മുടിയാണ് കണ്ണു നിങ്ങളുടെ തീപ്പാറും കുറ്റവാളികൾക്ക് ദണ്ടവും അടി കൊടുക്കും അവർ വല്ലാത്ത ഘോരമായ ശബ്ദമാണ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മുറഖത്താവൃത്തി ചോദിച്ചു ആ കോലം ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോട്ടെ അന്ന് കബറിൽ എന്റെ കോല എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്റെ കോലം കബറിൽ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകും അല്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകുക നബി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ മൃഗത്താ പറയാ എന്നാ പിന്നെ ആ രണ്ടാക്ക് ഞാൻ മതി എന്താ പറഞ്ഞേ ആ രണ്ടു പേർക്ക് ഞാൻ മതി എവിടെന്ന് കെട്ടിക്കൂട്ടരി ആ ധൈര്യം മുൻകണ്ടക്കീറെന്ന മലക്കിനെ എതിർക്കാൻ ഞാൻ മതി ആ റസൂൽ എന്താന്ന് പറയാൻ എവിടെന്ന് കെട്ടി ധൈര്യം കൂടെ ഇരുന്ന ഇന്ന് കൂടെ കിടക്കുന്ന പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ധൈര്യം കിട്ടിയത് അതാണ് ആ മനുഷ്യൻ അതാണ് മനുഷ്യൻ റോബാ ഷെരീഫിൽ പോയി സലാം പറയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതൊരു വല്ലാത്ത സംഭവ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ ഖലീഫയായപ്പോ സഹാബത്ത് പേടിച്ചു പോയി ആ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് എങ്ങനെ പരാതി പറയും അവർ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തിലായി ഉമർ ഖത്താബിനെ കണ്ട തന്നെ പേടിയാ അലി റതി അള്ളാഹുലിബിനോട് വിവരം പറഞ്ഞു അവര് ഞാൻ അരി ആരെ ഉമറിനെ കാണുമ്പോ പേടിയാന്ന് ഒരു വിവരം പറയാൻ പോയാൽ എന്താ ചെയ്യാൻ തിരിഞ്ഞില്ല അങ്ങോട്ട് പേടിച്ചിട്ടാക്കുന്ന അലി റതി അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു ഉമർ ഖത്താബിനോട് സ്വകാര്യമായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു നാട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ പേടിയുണ്ടട്ടാ ചുവന്ന കണ്ണായിരുന്നു പരുക്കൻ മുഖമായിരുന്നു തല കശണ്ടിയായിരുന്നു മുടി കുറഞ്ഞ കശണ്ടി ഇനി കശണ്ടിക്കാരനെ നമ്മൾ ഉമർ ഖത്താബിന്റെ ആളാന്ന് ചിന്താവാ എന്ന് പറയണ്ട ആ കോലത്തിൽ നടക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ആ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുനോട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ ഖത്താബ് അലികൾ താനോട് മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പിറ്റേന്ന് സുബൈക്ക് സുബൈക്ക് നമ്മളെ നാട്ടെ പള്ളി പോലെയല്ല കാരണം സുബൈക്ക് പള്ളി നടത്തും മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും കാരണം വേറെ ഒരു നാട് കൂടില്ല എല്ലാരും പോലെ ഉണ്ടാവും സുബൈക്ക് പള്ളിയിൽ വരും നമ്മളോ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാണ്ട് അപ്പറാ ഞാൻ പറയുന്നത് സുബൈക്ക് എന്താ നമ്മളെ കഥ ആ മുക്കുറ്റിയും മൊയിലാച്ചി ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേറെ അയൽപക്കത്തിലെ രണ്ട് വയസ്സന്മാരും ഉണ്ടാവും എല്ലാം ഓറെ ഏൽപ്പിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചോളോ ആ നമ്മൾ എപ്പം വന്നിട്ട് തോന്നി നിങ്ങൾ സ്കെച്ചോളൂ അതുകൊണ്ടാവുന്നു സുബൈക്ക് പണ്ട് മുക്കച്ച മാത്രം പള്ളിയിലായി ഉസ്താദ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നായിരുന്നു സുബൈക്ക് ജമായത്ത് നടക്കൂല തോന്നി ഒരു മനുഷ്യനും പള്ളിയിൽ വന്നില്ല അപ്പൊ പള്ളിന്റെ അടുത്ത് രാജ്യാറ പോലെ ഉണ്ട് അജിക്ക ഇടന്ത പ്രാജിച്ചാണ് ആ അയാളെ പോലെ കുറ്റിയാൾ മുട്ടി ആ ആചാർ എണീക്കുന്നു എന്താ വെച്ചു സ്വാഭിസ്കരിക്കണോ ജമായത്തില്ല നാട്ടുകാർ മൊത്തം കുറ്റക്കാരാവും ആചാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ത് പോയി ഇത് ഗ്രാന്ത നാട്ടുകാരെ കുറ്റം മൊത്തം ഞാൻ അകർക്കണ്ട് പള്ളിന്റെ അടുത്തൊന്നും പരിയെടുക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല നിസ്കരിക്കാൻ ആളിൽ ഞമ്മളെ വിളിക്കാം ഉസ്താദ് പൊളിച്ച സ്ഥിതിക്ക് പോകേണ്ടി ചെയ്യാൾ പോയി പള്ളിയിൽ മുതലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ യാദർശകമായി വണ്ടിയിലും ചങ്ങായി വന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആശിക്ക് വെച്ച് ഈ സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നത് ആ സ്വാഭി ജമായത്ത് അതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഉസ്താദ് ആൾ വന്നിട്ടാ ഞാൻ പിന്നെ അസ്ലാം വിളിക്കണം ആശിക്ക് തിരിച്ചു പോയി ഇതാണ് ചില ആളുടെ അവസ്ഥ പറയുന്നത് സുബഹിക്ക് പള്ളി നിറച്ചും മനുഷ്യന്മാരാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ബനു അതീ ഗോത്രത്തിലെ ഒരാട്ടടയന ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ആടിനെ വേച്ചാൽ ഒരു കാരക്കയാ എന്റെ കൂലി എന്റെ പിതാവ് ഹത്താബൻ ചെറുപ്പത്തിൽ വല്ലാണ്ട് തല്ലുമായിരുന്നു മൂന്ന് കാര്യ പറഞ്ഞേ എന്താ പറഞ്ഞേ ഞാൻ അതീയ ഗോത്രത്തിൽ ഒരു ആട്ടടയന എന്റെ ഗോത്രം അതീയാണ് അതീയ ഗോത്രത്തിലെ ആടുകളെ വേക്കുന്ന പണിയാണ് എനിക്ക് രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ആടുമേച്ചാൽ ഒരു കാരക്കയാ എനിക്ക് കൂലിയായിട്ട് കിട്ടുക എന്റെ പിതാവ് ഹത്താബ് എന്നെ വല
ഞാൻ അമീറിൽ മുഖ്മിനീനാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയാണ് അമീറിൽ മുഖ്മിനീനാൻ അമീറിൽ മുഖ്മിനീൽ ആ പേര് ലോകത്ത് അവതരിപ്പിച്ചത് ഉമർ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എന്നെ വിളിക്കൽ ശരിയാണ് അവിടെ അങ്ങോട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് ഭരണാധികാരിയായാൽ അയാൾ എങ്ങനെയാ ഇവര് വിളിക്കുക ഇങ്ങനെ വിളിച്ചിട്ട് അങ്ങേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ലോഹറു വാങ്ങി കൊടുക്കൂ പിന്നെ ലോഹറിന് വിളി കൊടുക്കുമ്പോ അസുറ വാങ്ങി കൊടുക്കും കാര്യം പറയാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ വിളിക്കണ്ടേ ഖലീഫത്ത് ഖലീഫത്ത് നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരെ വിളിക്കാം ഒരു പത്ത് നൂറാമത്തെ രാജാപാടൊക്കെ നൂറ് വിളി വിളിക്കണോ പിള്ളേർക്ക് ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ തല കുത്തി തല കുത്തി തല കുത്തി തല കുത്തി അവസാനം അവന്റെ പേരടി അടക്കം കുത്തി വീണ് ഇതുപോലെയാകൂലേ അപ്പൊ ഉമർ അല്ലാക്കുന്ന ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു പേരുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് അമീർ മുഖ്മിനീങ്ങളുടെ നേതാവ് അമീർ മുഖ്മിനീം പറയാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഇസ്ലാമിന് വിധേയമായിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ പോരയിൽ വന്ന് പണിയെടുത്തിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് പാദസേവ ചെയ്യും ഇസ്ലാം എന്ന വിശുദ്ധ മതത്തിനെതിരായി നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ ഇവിടത്തോല ഞാൻ കട്ടിക്ക് തന്നെ ജീവിക്കും കഞ്ഞി വെക്കുമ്പോ ഉമർന്നാവിന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ കോലായി തിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കണ്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ ഈ അബ്ദുള്ള ഈ പൂക്കൾ എടുത്ത് നിലത്ത് ഇങ്ങനെ കൊട്ടുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ആടാ പാവം തള്ളേ പൂവ് കളയുന്നു കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സമയം ഉണ്ടാക്കുക പാലം ഉണ്ടാക്കി കൊട്ട് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഉമറെ മനുഷ്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിക്കണം മാല ഉണ്ടാക്കി കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാവം തള്ള കറങ്ങ് പോയത് എന്നിട്ട് മാല ഉണ്ടാക്കിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരാ ഉമറത്താ പറഞ്ഞു ആ കൊടല മാല കരിയുമ്പോ അതിന്റെ മാല അപ്പം പറഞ്ഞു നീ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഉമറത്താ പറയാം ഞാൻ ഇടക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ എന്റെ റസൂല രസകരമാണ് അവൻ ഉണ്ടാക്കണം മാല എന്ത് രസം അത് കാണാൻ സാധാരണ പരമ്പരാഗതമായ റൂമുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക രൂപത്തിലാണ് പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ നൂലിങ്ങനെ കോർത്ത് വന്നത് താലി ഭാഗം ഒഴിവാക്കി വെച്ചു ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു ബെസ്റ്റ് മാലയാടാ ആ താലി കൂടി ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ പെണ്ണുങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഉറപ്പാ അപ്പൊ പറഞ്ഞു താലി ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അതെന്താന്ന് വെച്ചു നീ എവിടെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അവൻ ഒരു തോൽ കഷ്ടം കൊണ്ടുവന്നു പഴയ കാലത്ത് കടലാസ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് തോലിൽ എഴുതുക അപ്പൊ ഒരു തോൽ കഷ്ണം കൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് അവനൊരു എന്തോ എഴുതാൻ തുടങ്ങി എഴുത്താണി ഉണ്ടാക്കി എഴുത്താണി ഇല്ലേ ഈ കലമ് കലമ് പയോസ്താമാർ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് എഴുതിയിരുത്തില്ല മഷീൽ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തരുമല്ല അതെല്ലാം പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ചെത്തിയിട്ട് ഒരു കലം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ തോൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുക മുറല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവൻ എന്താണ് എഴുതുന്നത് എന്നെല്ലാം ഒന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കുമ്പോ അവൻ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ആശയം ഇങ്ങനെയാണ് എന്താ അബ്ദുലാബിൻ ശകർ എഴുതിയതിന്റെ ആശയം ഒരു കത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടു മൈമ എന്റെ കരളെ എന്റെ ലിവറെ എന്റെ കുയിലേരമായൊരു കത്ത് എഴുതുക കുഞ്ഞായ നാളിൽ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നിരുന്നില്ലേ കരളായ മോളെ അച്ചാരമൊന്നു വെച്ചില്ലേ കുഞ്ഞായ നാളിൽ നമ്മളൊന്നു ചേർന്നിരുന്നില്ലേ കരളായ മോളെ ും <laughs> അതെ ആ ഒരു കത്തായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടു മൈമ നിന്റെ പിതാവ് കരാർ ലംഘിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കരാർ ലംഘനത്തിന് കൂട്ടം നിന്നിട്ടാണ് നിന്റെ കല്യാണം ഇന്ന് രാത്രി നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നടക്കില്ല പെണ്ണെ കല്യാണം നിന്റെ തല ആ കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവന്റെ തല വെട്ടിമുറിക്കാൻ തല കൊത്തിയെടുക്കാൻ അത് നിന്റെ കല്യാണ മുറ്റത്ത് തോരണമാക്കി തൂക്കാൻ പഴയകാല കടിക്കൂട്ടുകാരൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഷഹറ വാർഡ് മുരുക്കിയെടുത്ത് നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജാഗ
അതിങ്ങനെ ആ തോലി ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പൂവ് വെച്ച് കെട്ടി ഒരു കത്തിങ്ങനെ ചുരുട്ടിയിട്ട് മുമ്പത്തെ പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ കത്ത് എഴുതി ഒരു പോസ്റ്റ് കാർഡിൽ കത്ത് എഴുതി എന്താ കത്ത് അറിയോ ഏത് മറ്റവനോട് നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിന് സുഖമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കും എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിന് സുഖമാണ് ഇത് കത്തിലുള്ളു കൊണ്ടുപോകുന്ന പോസ്റ്റ് മാൻ ഇങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വായിച്ചു നോക്കി എഴുതിയോനും കുടുംബത്തിന് സുഖം കിട്ടിയിട്ട് വായിക്കുന്നവനും കുടുംബത്തിന് സുഖം പിന്നെ ആയിരിക്കും സുഖം എനിക്കും കുടുംബത്തിന് വേണം കീർച്ചാടി ജോലി പ്രത്യേകം പോയി കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ കത്ത് ചുരുട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും പൂവൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടി എന്നിട്ട് ആ പൂ മാല താലിയാക്കിയിട്ട് അത് ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് വെച്ചു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉമ്മ പാവ കഞ്ഞിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് മക്കളെ ഞങ്ങൾ നമ്മളെ പറ്റിച്ച് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി മാല ഉണ്ടാക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കി മാല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു മാമ മാലൊക്കെ നേരത്തെ റെഡി ആ കൊട്ടക്കാത്ത മാലല്ലേ എന്റെ മോനെ നീന്തനെ പറ്റിക്ക് നല്ല മാമ സത്യ മാല ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ മൃതാ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മാമ കഞ്ഞി കുളിക്കുക അപ്പൊ അബ്ദുൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊട്ടം കൂടെ തട്ടി കൊടുത്തത് അങ്ങനെ തള്ളി നോക്കുന്നതാണ് മാമണ്ടല്ലോ ആ പാവം പെണ്ണുങ്ങള് മാലങ്ങനെ പൊക്കിട്ട് എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ പാവം പെണ്ണുങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ മാല കൊണ്ടുപോയി വരുന്നവരെ ഉണ്ടാകോ അല്ല കഞ്ഞിയും കുറിച്ച് സ്ഥലം വിടോ ഇവര് പറഞ്ഞു ഉമ്മാമ പോയി ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിട്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പോയി തിന്നാറ് മാമ മാലയിലായിട്ട് പോയി പാവ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുറ്റത്തെത്തും ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാലയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഉമ്മാമ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പിള്ളേർക്കൊന്നും വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ അതേ പണിയെടുത്തിട്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് വേറെ ആളെ കുറ്റം പറയാൻ എക്സ്ട്രാ ഡീസെന്റ് ആണ് കല്ല് വരുന്നുണ്ടോ നോക്കുന്നു വേറെ ആളെ കുറ്റം പറയാൻ എക്സ്ട്രാ ഡീസെന്റ് ആ പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മംഗലത്തിനൊക്കെ ഈ ചെറുക്കം ഇങ്ങനെ കയറി വരില്ല പുയാപ്പിള ഇങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ചില പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു നോട്ടുണ്ട് ചില നോക്കാതെ പെണ്ണുങ്ങളെ വരെ നോക്കിപ്പിക്കും കദീസ നബീസ ബാ എല്ലാം പുളിച്ചോടൊന്നും നോക്കിയിട്ട് പുയാപ്പിള ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും അയ്യേ എന്ത് നായി കയറി വരുന്നു എത്ര നല്ല പെണ്ണാത് എന്ത് നായ് ചങ്ങായി അണ്ടി അടുപ്പിൽ ഇവിടെ വളർത്തതാ ഇവളതോ ഇവളെ മാപ്പിളയോ ചിരട്ട വെണ്ണീരായ വളർത്തി അവൻ നോക്ക് ഓർമ്മണ്ടാവില്ല വേറെ ആളങ്ങനെ കുറ്റം പറയാൻ എക്സ്ട്രാ ഡീസ് ഉണ്ട് അപ്പോ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ നാല് ഭാഗത്തും ഉണ്ട് ഇന്ന് സീരിയലൊന്നും ഇല്ലേ സീരിയലില്ലേ ഇന്ന് വന്നിനാ അല്ല പൂച്ചക്കല കള്ളന്മാർ വരെ പൊറയില്ല ധൈര്യത്തിൽ കക്കാ കയറി പെണ്ണുങ്ങളെ പേടിയില്ലോ അല്ല കാരണം അറിയോ സീരിയലും കണ്ടിരിക്കുമ്പോ കള്ളൻ അങ്ങനെ കട്ടിട്ട് പോകുമ്പോ ഇവൾക്ക് തോന്നുന്നു അത് ടി വി എന്നാ കാണുന്നു ആ കള്ളന കലയെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോ ഇവിടെ ഉമ്മമ്മ വന്ന അവിടെ ബാക്കരുന്നു ഉമയുമ്മ പുറത്തിറങ്ങി നല്ല നല്ല മാലകൾ പരിശോധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉമയുമ്മയും കൂട്ടുകാരിയും ചില നല്ല മാലകൾ കണ്ടപ്പോ കൂട്ടുകാരിയോട് പറഞ്ഞേടി നമുക്ക് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്താലോ അവള് പറഞ്ഞു ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ബാക്കിൽ വരെ നോക്കാനുണ്ട് ഉമ്മാമാക്ക് തോന്നി ഇത് നോക്കിയിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് എത്തലുണ്ടാവില്ല അതിന്റെ അടുക്ക് ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കും പക്ഷെ എന്റെ മാല കണ്ടാ കിട്ടും കാരണം ഇവരാരും ഉണ്ടാക്കിയ പോലത്തെ മാലയല്ല എന്റെ മാല ഒരു പ്രത്യേക വെറൈറ്റി സാധനം ഉമ്മാമ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പൊക്കി പിടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു ദേ മോളേതാ എന്റെ മാല ഒക്കെ അതിർപ്പത്തിന്റെ 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 ഉമ്മാമ മറ്റേ അല്ല ഉമ്മയമ്മ മറ്റേ പണിയിലൂടെ പറഞ്ഞു മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് മാലയും വാങ്ങിയിട്ട് വന്നു മാല വാങ്ങിയിട്ട് മല്ല അകത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉമ്മയമ്മ തന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കഴുത്തിൽ ആ മാല ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അടിപൊളി മാല ഇടി പരമ്പരാഗതമായ റോമുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ രൂപത്തിൽ എല്ലാം മാല ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ പൂവുകൾ എങ്ങനെയാണ് നൂലിൽ കൊറത്തത് പൂവുകൾ നൂലിൽ കൊറത്തത് എങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പൂവ് സൂചി നൂലും തന്നിട്ട് മാലയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തി 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 എല്ലാ പൂവും ശരീരമായിട്ട് കിടക്കും നൂല
മാലങ്ങനെ പുടിച്ചു പുടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പൂവിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് താലി ഉണ്ടല്ലോ അത് എത്തിയപ്പോ അതൊരു പ്രത്യേക രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ഉമയും അതിങ്ങനെ എടുത്തിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അട്ടിപ്പൊളി താലി ഉണ്ടാക്കിയതാ എന്നിട്ട് മറ്റുള്ളോട് പറഞ്ഞു ഇതിലിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ന്യൂനത നീ കാണുന്നുണ്ടോ താലി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആ ഇട്ട പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു ന്യൂനത ഉണ്ട് എന്താ അതിന്റെ നടുവിൽ ഒരു വെറുതെ തോല് വെച്ചാണ്ട് അത് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വെച്ചത് അതിന്റെ പിരാന്താ അതങ്ങ് എടുത്താൽ ഞാൻ നല്ല രസമുണ്ടാവുന്നത് അത് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ നല്ല രസമുണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ഉമ്മയും പറഞ്ഞു അത് എടുക്കല്ലേ അത് എടുത്തു നോക്കുന്നത് ഉമ്മയും അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ കയ്യിൽ വന്നപ്പോ ഇതെന്ത് എഴുതിയ പോലെ തോന്നുന്നത് എഴുതിയത് പോലെ തോന്നിയപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞടി ഇതെന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ വായിച്ചു നോക്കുന്നത് താലി അങ്ങ് വിട്ടിട്ട് ഈ തോലങ്ങട്ട് നിർത്തി വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വരും പിതാവിനെ പോലെ നീയും കരാർ ലംഘിച്ചു കൊണ്ടാണ് കല്യാണം നടക്കണതെങ്കിൽ നടക്കില്ല മോളെ നിന്റെ മംഗലം കല്യാണ പന്തലിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നവന്റെ തല വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് നിന്റെ കൊട്ടാര മുറ്റത്ത് തോരണമാക്കി തൂക്കിയിടാൻ നിന്റെ പഴയകാല കളിക്കൂട്ടുകാരൻ അബ്ദുല്ലാഹിബുൽ മൂർച്ചയുള്ള വാളുമുരുക്കി എടുത്ത് നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ജാഗ്രത ഇതാണ് ഈ കത്ത് ചോട്ടി പിടിച്ചിട്ട് മാലിയും വാങ്ങിട്ട് ഉമ്മയും പറഞ്ഞു നീ ആ പോയിട്ട് മാമനെ പിടിക്കാം ഇവിടെ പോയിട്ട് മാമോ മാമക്ക് സന്തോഷമായി ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആ മിക്കവാറും കിട്ടും കിട്ടണതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാമ അങ്ങനെ കയറി പോവാ മാമ കയറി പോകുമ്പോ ബാക്കിയിലെ പൊമ്പുള്ള നോക്കി അല്ലേ അങ്ങേക്ക് പോകണ്ട ടൈം ആയത് അങ്ങേക്ക് പോന്ന വയസ്സായ മനുഷ്യന്മാര ഓർമ്മ വരുന്ന ടൈമെ പാറിയോ ഇപ്പം വരും ഇപ്പം വയസ്സായ ആളെ ഓർമ്മ വരുന്ന സമയമാണ് കാരണം നാട്ടിൽ ഇലക്ഷൻ വരാൻ പോവാ വോട്ടർ പട്ടിക കാണുമ്പോ നമ്മക്ക് ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ പേടി ചെയ്തുള്ളു പരിധി നോക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ ജവിയിൽ വരെ വണ്ണാൻ പല കയറിയിട്ടുണ്ടോ നോക്കായിട്ട് അതിനെ തോണ്ടി പിടിച്ച് ലെവലാക്കി കുളിപ്പിച്ചു കുപ്പായിലിട്ടിട്ട് കൊണ്ടുപോകും ബോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളാണെന്ന് ബോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഉമ്മാമാൻ അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോയി അങ്ങോട്ടെല്ലാം ബഹുമാനത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോവാ വലിയ വലിയ ഉള്ളതാണ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ കൊണ്ടുപോകും ഇങ്ങോട്ട് ബോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വെയിലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തും അഞ്ചു എട്ട് ഉണങ്ങി കൊണ്ടു ഇരുത്തിട്ട് ആവശ്യം തീർത്തില്ല അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പള്ളിക്കാട്ടിൽ അതിന് കൂട്ട പോകാൻ അവളെ പുഴകളെ പറക്കേക്കും അപ്പൊ ഒരുത്തം പറഞ്ഞു എന്തിനാടെ പുറയെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട സാധനം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ അടിക്കൽ മൂലക്ക് വെച്ചാ പോരെ ആ വയസ്സെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസ് വേണോ ചോദ്യം പ്രസൂലാണ് ആരോട് സഹാപത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സിൽ വർധനവ് വേണോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ വയസ്സായ മനുഷ്യരെ ബഹുമാനിച്ചാ മതി വയസ്സായ മനുഷ്യരെ ആദരിച്ചാ മതി വയസ്സുള്ളവന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുത്താ മതി എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു ആ പ്രയാസങ്ങൾ തീർക്കാൻ മറ്റൊരാളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സാകുമ്പോൾ വേറൊരാൾ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയസ്സാകുന്ന ദീർഘായുസ്ലാഹു കിട്ടും തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചെറുപ്പക്കാരെ വയസ്സുള്ള മനുഷ്യന്മാരെ ആദരിക്ക ബഹുമാനിക്ക അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നിൽക്കുമാറാകട്ടെ ആരാണ് ഈ മാല കെട്ടിയത് മാമർ ഞാൻ തന്നെ ഉറപ്പാണോ അത് കുറിച്ച് മനസ്സിൽ നോക്കിയാൽ മതി ഉറപ്പുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് മാമ സത്യം പറ ആരുണ്ടാക്കി ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഉറപ്പാണല്ലോ എന്തൊരു കാര്യം ഞാൻ കുറച്ച് പൂക്കൾ തരാം ഉമ്മാമ ഈ റൂമിന്റെ അകത്ത് കുത്തിയെന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മാല ഉണ്ടാക്കുന്നതാ ഉമ്മാമ കുടുങ്ങി ഉമ്മാമ കുടുങ്ങി ഉമ്മാമ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തിരിയാണ്ടായി പണ്ട് സീരിയൽ കണ്ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉമ്മാമ പെണ്ണുങ്ങൾ മക്കളോട് പറഞ്ഞു ഒരു മോളെ കുറച്ച് കഞ്ഞി അച്ചാർ എടുത്തിട്ടാണ് പെണ്ണ് കുറച്ച് അച്ചാറും കഞ്ഞിയും കൊണ്ട് കൊടുത്തു പെണ്ണുങ്ങൾ സീരിയലിന്റെ തിരക്കിൽ കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന അച്ചാർ തൊട്ട് നക്കുന്നു കുറെ കഴിഞ്ഞ് സീരിയൽ തീർന്നപ്പോ ബോധം പറഞ്ഞു പെണ്ണിനോട് ചെന്ത് നാന്തരി നീ കൊണ്ടുവന്ന അച്ചാറ് എരും ഇല്ല പുളിയും ഇല്ല ഒരു ഗുന്തോ ഇല്ല പുള്ളി നല്ല അച്ചാർ കൊടുത്ത നോക്കി നോക്കുമ്പോ എന്താ കഥ അറിയോ ഈ പാക്കറ്റ് അച്ചാറായിരുന്നു ഈ പാക്കറ്റിൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കി
രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ പുരയിൽ ഒന്ന് വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞൊരു ചക്ക മറ്റേനെ ചോദിക്കാൻ തന്നെ വേണ്ട അവർ രണ്ടാളും വിശന്നിട്ടാ വന്ന് വിശന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എന്നോട് കഞ്ഞിക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മാല ഉണ്ടാക്കണം കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കൂല അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാം ഉമ്മ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കൂ അത് ഞാൻ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വെളുത്ത് മെലിഞ്ഞ ചെക്കനായി മാല ഉണ്ടാക്കിയത് അമ്മ ചോദിച്ചു ആ വലിയ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉമ്മാമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പരിചയമുണ്ടോ ഇല്ല എന്ന അമ്മാമക്ക് പരിചയമുണ്ട് എന്താ നീ പറയുന്നത് അതെ നിങ്ങൾ നല്ല പ്രായത്തിൽ കൊട്ടാരം അടിച്ചു തെളിച്ച് വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ബാല്യക്കാരി പെണ്ണല്ലേ അതെ നിങ്ങൾ അന്ന് ഈ പണിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി മൂലൊക്കെ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്ന കളിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ മാമ പറഞ്ഞു ഒറ്റ അടിയും ചേരും നീ അല്ലേ പെണ്ണ് അത് ഞാനാ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്നെ തള്ളി അപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കയറി കുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ആണിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ആ അത് നമ്മളെ നാട് വിട്ട ചെക്കൻ അബ്ദുല്ല മന്ത്രിയുടെ മോൻ ഷീറിന്റെ മോൻ അബ്ദുല്ല ഇബിൻ ഷേറ എന്തേ എന്ന ഉമ്മാമാന്റെ പോലെ കുത്തി എന്നിട്ട് ഈ മാല ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അബ്ദുല്ല ഇബിൻ ഷേറിയാണ് ഉമ്മ എനിക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഇതാ കത്ത് എന്റെ ഉമ്മ അതിന്റെ അത് ഉണ്ടായി ഞാൻ കത്തോ അമ്മ പറഞ്ഞു ഉമ്മാമ ഒരു കഥ അറിയോ ആ എനിക്കിപ്പോ രണ്ട് മാപ്പള ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു ഇന്റെ ഭാഗ്യാണ് ഒന്നുമില്ല ഏതാ നിന്റെ വാപ്പള രണ്ടെണ്ണോ ഒന്ന് ഇന്ന് മംഗലം കഴിക്കുന്ന ആള് മറ്റേത് പണ്ട് കരാർ ചെയ്ത ആള് ഞാനിപ്പോ ഷെയ്ത്താനും കടലിലും നടുക്ക ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ അതിന്റെ കരക്ക അപ്പൊ ഇവള് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള കത്തെഴുതിയത് മംഗലപ്പന്തലിലേക്ക് വരുന്നവന്റെ തല വെട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ കരാർ ലംഘിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരാർ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഉമ്മാമ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഷെറയോട് പറയണം ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം പറയാം എന്താ പറയേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞിതാ വാർത്ത കേൾക്കണേ ഇന്നിരവിൽ ഞാൻ കുളിക്കാൻ വന്നിടും കുളക്കടവിൽ എണ്ണു നാരിമാർക്കിടയിൽ മുന്നിരുന്നൂറ് പിന്നിരുന്നൂറ് ഇന്നിരവിൽ ഞാൻ കുളിക്കാൻ വന്നിടും കുളക്കടവിൽ എണ്ണു നാരിമാർക്കിടയിൽ മുന്നിരുന്നൂറ് പിന്നിരുന്നൂറ് കുല്ലുമേ പൊറുത്തിടുക നല്ലതിനായി കാത്തിടുക ചൊല്ലിടാം ഒരു പണിഞ്ഞ വാർത്ത കേൾക്കണേ വാർത്ത കേൾക്കണേ ചെന്നു പറയണമുമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞിടാമുമ്മ ഒന്നുമേ അറിഞ്ഞതില്ല എന്നരുളേണേ എന്നരുളേണേ നിങ്ങൾ അവനോട് പോയിട്ട് പറയണം ഞാൻ കരാർ ലംഘിച്ചിട്ടില്ല പിതാവ് കരാർ ലംഘിച്ചിട്ടോട് സത്യമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നാട് വിട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ മംഗലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവനോട് പറയണം അവൻ മനുഷ്യന്മാരുടെ തല വെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുടെ തല അവൻ വെട്ടും പിന്നെ അവന്റെ തല എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പട്ടാളക്കാർ വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ തൂക്കും വെറുതെ ഞാൻ കാരണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയും മറക്കരുത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ചോരയും ഒഴുകരുത് ഒരാളെ മണ്ണിലോട്ട് വീണരുത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനും അവനൊക്കെ കുളിച്ചൊരു കുളം ഉണ്ട് അങ്ങാടി ആ കുളത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ കുളിക്കാൻ വരും മകരിവിന് ശേഷം സന്ധ്യക്ക് ശേഷം അവിടെ ഞാൻ കുളിക്കാൻ വരും എന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നൂറ് പെൺകുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നൂറ് ബാക്കിലും ഇരുന്നൂറ് പെൺകുട്ടികൾ രണ്ടു നൂറ് പെൺകുട്ടികൾ മൊത്തം നാല് നൂറ് പെൺകുട്ടികളുടെ മധ്യത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവും പോണ വഴിക്ക് ചെറിയ കാടുണ്ട് കുറ്റിക്കാടുണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് അവനോട് ഇരിക്കാൻ പറ ഞാൻ പോകുമ്പോഴോ വരുമ്പോഴോ അവൻ എപ്പോഴാണോ സൗകര്യം എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ പൊയ്ക്കോളൂ അല്ലാണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് പറയണത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹുനോട് പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ല ഉമ്മയ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഉമ്മാമ അപ്പൊ ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് എനിക്കല്ലേ അതെ കൊണ്ടാ സ്വർണ്ണ സമ്മാനം കൊണ്ടാ ഉമ്മയ്മ പറഞ്ഞു അത് ബയ്യ തരാം എന്ത് ബയ്യ തരാ നീ നീ ഒളിച്ചോടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ബയ്യ പുൽമാൽ ഇത് കിട്ടലുണ്ടാവും ഇനി ഇപ്പം തന്നെയാണ് സ്വർണ്ണവുമായിട്ട് ഉമ്മാമ പോയി ഉമ്മാമ പോയി വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തുമ്പോ ഇവർ രണ്ടാൾ കഞ്ഞിയും കുറിച്ച് റാഹത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇവർ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയാ ഉമ്മാമ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റാ ഫസ്റ്റ് അടുക്കട്ടന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വന്നതാ അല്ലേ ഇവർ വെച്ച് ആരെ നിങ്ങളെ എന്തിനു ഷോക്കേസിൽ വെക്കാനാ പെണ്ണുങ്ങളും ഉമൃതത്താവിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഇന്നോട് ഞാൻ വർത്താനില്ല ഞാൻ അബ്ദുല്ലാനോടാ പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ല ചെട്ടിപ്പോയി
പൊഴിയല്ല ഞാൻ ഇതു ചെയ്യാനോ ഇവിടെയുണ്ടെന്നറിയോ അഴകിൽ കോർത്താരിമുല്ലപ്പൂ തിരുമലതനിടയിൽ അവനെഴുതി പീഡിപ്പിച്ചല്ലോ ഒരു കത്തതി പഴുതി അതെ ആ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഉമ്മാമ്മ പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് കത്തെഴുതിയത് അവൾ ഒരു സാധു മോള നീ നാട് വിട്ടത് കൊണ്ടാണ് അവളെ മംഗലത്തിന് സംബന്ധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് അവളൊരു ഉപായം പറഞ്ഞു നൽകിയിട്ടുണ്ട് നീ പറയും പോലെ തല വെട്ടാൻ പോയാൽ നിന്റെ തല അവരെ വട്ടാളക്കാർ വിട്ടും അതുകൊണ്ട് അവൾ നീയൊക്കെ പണ്ട് കുളിച്ച കുളക്കടവില്ല അവൾ ഇന്ന് രാത്രി കുളിക്കാൻ വരും നീ ആ പോണ വഴിയിലെ കുറ്റിക്കാട്ട് പോയി ഇരുന്നാ മതി പോകുമ്പോഴോ വരുമ്പോഴോ നീ അവളെ വിളിച്ചാൽ നിന്റെ കൂടെ അവൾ വന്നോളൂ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് അവൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം മാറാണ് കുലുമാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന നമ്മളിപ്പോ അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ ഗതികളായിട്ടുള്ളത് പേടിയുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് തിരിച്ചു പോകാം മറുതിയുള്ള പറഞ്ഞെന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സാധനം അത് പേടി എന്നാ പിന്നെ വാങ്ങാം രണ്ടാളും കൂടി പോയി ആ കുറ്റിക്കാട്ട് കുത്തിയിരുന്നു പോണ വഴിക്കുള്ള ഒരു കാർഡിന്റെ അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുട്ടായിട്ടും ഒരു മഹലൂപ്പ് അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല ആരും വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടപ്പോ ഉമ്മർഹത്താവിന്റെ പഴയ സ്വഭാവം അബ്ദുദ്ധാനം അബ്ദുദ്ധോ ആ പഠിച്ചുമ്മണ്ടല്ല ആ പൊരേന്ന് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി എടുത്ത തട്ടിപ്പാങ്ങ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോണം ചൂരിട്ടണം എന്നാണ് അപ്പൊ അബ്ദുൾ പറഞ്ഞു മിണ്ടല്ലോ പറയാം ഒരു വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അങ്ങ് നോക്കിയത് ആ വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് ശരിക്കും വെളിച്ചം കാണുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ ഒരു പന്തം കത്തിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക അതിന്റെ ബാക്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ പാട്ടും പാടി കുളിക്കാൻ കുളിക്കാൻ പോണ പോക്ക് അബ്ദുള്ളാഹിന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയിട്ട് പിടിച്ചോന്നോ വെച്ചോന്നോ ഇപ്പൊ വേണ്ട കുളക്കടവിൽ അവളെ കാണാതിരിക്കും പ്രശ്നമാവും കുളി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വിളിക്കാം എന്നാ എന്താ കഥ അവള് കൊട്ടാരത്തിന് നമുക്ക് നാടുവിടാൻ പറ്റും മറ്റുള്ളവര് കൊട്ടാരത്തിൽ നമുക്ക് നാടുവിടാം കുളി കഴിഞ്ഞ അവര് കാത്തിരുന്ന് വരും പെണ്ണുങ്ങള് പോയി പെൺകുട്ടികളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ കുളിച്ച് കുളത്തു നിന്ന് നീന്തി കുളിച്ച് എല്ലാം കൂടി കയറി തിരിച്ചിങ്ങനെ വരികയാണ് അബ്ദുള്ളാഹിബ് ശകര വഴിവക്കൽ കുറ്റിക്കാട്ടിലാൾ മുപ്പ കുറച്ചങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് മറുകിസ പറയാം എന്നിട്ട് നീങ്ങിയിരുന്നിട്ട് നടന്നു പോണ പെണ്ണിന്റെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് വലിച്ചു മാറ്റി അവളെ ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറ്റിയിരുത്തി മറ്റേ കുതിരപ്പുറത്ത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കയറിയിരുന്നു അതിവേഗം നാട് വിട്ടു റസൂലേ പക്ഷെ രാത്രിയായിരുന്നു ഇരുട്ടായിരുന്നു നിലാപുതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നിലാപുതിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഇരുട്ടായിരുന്നു കുതിരകൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കില്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോ വഴി തെറ്റുമെന്ന് തോന്നിയപ്പോ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള നോക്ക് ഈ രാത്രിയുടെ അവസാനത്തിൽ ഉദിക്കും അവസാന യാമത്തിൽ നിലാപുതിച്ചാൽ മരുഭൂമിയിൽ പ്രകാശം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ പോകാലോ അതുകൊണ്ട് മരുപ്പറമ്പിൽ ടെന്റ് കെട്ടാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ടെന്റ് കെട്ടി ഒന്ന് എനിക്കും ഒന്ന് അവനും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടാക്കിയ ടെന്റിൽ അല്പം പിന്നോട്ട് മാറിയിട്ട് അവൾക്കും ഒരു ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ആ ടെന്റിൽ വിശ്രമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അവരവിടെ വിശ്രമിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി തിരിച്ചും കെട്ടാൻ വരാം കൊട്ടാരത്തിൽ എന്താ കഥ എന്നറിയോ ഈ പെണ്ണ് മുങ്ങിയതൊന്നും ആരും അറിയില്ല ആരും അറിയില്ല പെണ്ണ് മുങ്ങിയത് രാജാവിന്റെ ആഗ്രഹം കല്യാണ പുടവ ധരിച്ച് കുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്വന്തം മകളെ കാണാൻ ഏത് ബാപ്പാക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്വാലിഹായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകുമാറാകട്ടെ ഉള്ള കുറെ പെൺകുട്ടികളുണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം മോശമായിട്ട് അലാക്കായ കുറെ പെൺകുട്ടികൾ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഭാര്യമാരുടെ അടങ്ങുന്നവരുണ്ട് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു അവരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹം കിട്ടണോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒരു ഏക്കുമത്ത് പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഇവിടെ വന്ന് ഇരുന്നതിന്റെ കാര്യം തന്നെ കാര്യം ആടെ ഒന്നും കിട്ടായിട്ട് വന്നിരിക്കും ഭാര്യമാരുടെ സ്നേഹം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഖുർആൻ ചികിത്സയും ഭാര്യമാരുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഇന്ന അനുസരണ സൂറത്തോതി ടൂതിയാ മതി അവനവന്റെ ഭാര്യന്റെ നെറ്റി ഊതിയാ മതി ബസ് കയറി ജമാത്തായിട്ട് ബേക്കറി കൂതിയ കയറി ആ പോരെന്ന് കുറച്ച് പോണുങ്ങൾ ഇന്ന് നല്ല രസമായി ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം പോരൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്കിയാൽ മതി രാത്രി കൂത്ത് കേൾക്കാം പാമ്പ് കയറി
സ്നേഹിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ പറഞ്ഞത് എന്റെ മകൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ് പുതിയ സാധനായി നിന്ന് കണക്കൂട്ടി സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യമാരും ഭർത്താക്കന്മാരും അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം ഇവന്റെ ഇവൻ അടുത്ത മംഗലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ഭാര്യ ഇവനെ വിളിക്കാൻ താറ് ഇവൻ ഷാജഹാൻ എന്നവന്റെ പേര് ഇവന്റെ ഭാര്യ ഇവനെ വിളിക്കല് ഷാന ഒറ്റാക്ഷര ഷാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ വിളിക്കും ഒരു വലകൾ ജോളി വിളിക്കും ഷോ വേണ്ടി പിന്നെ രണ്ടു വലക്ക പറയും ഷേ തീരെ വേണ്ടി പറയും അതങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ മംഗലം കഴിഞ്ഞപാട് മനസ്സിലാവും മംഗലം കഴിഞ്ഞപാട് ഈ പിള്ളേരെ മംഗലം എപ്പാ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിയും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിലെങ്കിലും ബൈക്കുമ്പ പോകുമ്പോ ഓന്റെ ഇവിടെ തന്നെ ഓളി ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ആ അത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഓള് കമ്പിൻ വിലയെ പിടിക്കും പിന്നെ ഇവനെ തൊടാൻ വലിയ വരാതെ കാര്യത്തിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അപ്പൊ കമ്പിമ പൊടിക്കുമ്പോ തോന്നിക്കോള മംഗലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു കാലമായി ഇവിടെ പൊടിക്കുമ്പോ തോന്നിക്കോള അടുത്ത മംഗലം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോ അവർക്ക് തിരിയും ശരി തന്നെയാ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചില ഓൾ ഇങ്ങനെ പുളിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വേജാറാണ്ട ഓക്ക് വിഷമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ കുളിക്കാത്തോണ്ട് പുളിക്കാതെ അത് ധൈര്യം ഒന്ന് കുളിച്ചാ മതി കുളിച്ചോളൂ അതാ തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്തിന് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ആമീൻ പറഞ്ഞു കുളിക്കാനാന്നോ അല്ലെ പുളിക്കാനാന്നോ അടച്ചോനെ ആമീന്റെ ടോൺ കേൾക്ക വല്ല ദ്വാരന്റെ ടോൺ കേട്ട ആമീൻ പറയല്ലേ അടച്ച ഹൈറാക്കി തട്ടെ നമ്മളെല്ലാരും കുടുംബ ജീവിതം ആമീൻ പറഞ്ഞു അതിന് പറഞ്ഞോ അടച്ച വർക്ക തീട്ടെ അപ്പൊ ഏതായാലും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ ഒന്നും അങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അതാണ് റസൂൽ പറയുന്നത് ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണത് എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണിനെ വഞ്ചിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എവിടെ നിന്ന് ധരിക്കണം എന്നുള്ളതും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ പോയാൽ റസൂൽ പറയാം ഭർത്താക്കന്മാരുടെ കണ്ണുകളെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിക്കണം എവിടെ നിന്ന് ധരിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ കഥ ധരിക്കണം ഭർത്താവുമായി കഴിയുന്ന വീട്ടിന്റെ ബെഡ്റൂമിന്റെ കഥ ധരിക്കണം ഭർത്താവ് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലും ആ ബെഡ്റൂമിലൊക്കെ അവിടെ നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഡ്രസ്സ് പാന്റ് ജീൻസ് പാന്റ് ടീഷർട്ട് കേപ്പലിട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോ പുലിക്കി തക്കത്താ പുലിക്കി തക്കത്ത പൊയ്ക്കോ ഓ നിങ്ങളെ കാണട്ടെ എന്നിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിച്ചു വരട്ടെ നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ കഥ എന്താ റോട്ട് മറ്റേ നടക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞും പറഞ്ഞിന്റെ പേരെ മറ്റേ മാലിയും കെട്ടിയിട്ട് മറ്റോന്റെ പരസ്യം പോലെ വിശ്വസ്ത സ്ഥാപനം ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിലോ കീറിയ മാച്ച് ചെയ്ത് കരിയും പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും പ്രേതം വരും പോലെ അന്നേരം ചില ആള് പറയും ഇതെന്ന് നാ നേരം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാ വേറെ നോക്കാനല്ലേ ആ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് റസൂൽ പറഞ്ഞു നല്ല വസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ ഇട്ട് ധരിക്കണം എന്നിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ കണ്ണുകളെ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നോളൂ ഭയങ്കര സ്നേഹമുണ്ടാവും ചില ആള് നാളെ കട തുറക്കാൻ കാത്തു നോക്കിയായിരിക്കും ജീൽസ് വേണ്ടി വായിക്കും അത് പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ വായിക്കു കൊടുക്കട്ടാ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ അത് ഷോപ്പ് പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങുന്നത് ആണുങ്ങൾ പോരെ കുത്തിയിരിക്കുന്നത് പടച്ചറബ് കാത്ത് രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ പെരുന്നാളല്ലായ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ ഷോപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് കറുത്ത സാധനം കറുത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ ഷോപ്പിൽ മൊത്തം ആണുങ്ങൾ പൊരയിലിരിക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി കൊണ്ടു കൊടുക്കും ഓരോ പുയാപ്പള്ള പെണ്ണുങ്ങ പാന്റ് ഇടിപ്പിച്ച കഥ ഉണ്ട് ഓൻ ജീവിതത്തിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല ഓൾ പറയും ഇട്ടേ തീരു എന്നിട്ട് പാന്റ് ഇട്ടിട്ട് പെരുന്നാളും സ്കരിക്ക പള്ളിയിൽ ഒരുങ്ങനെ ഓനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ഇട്ടില്ല സാധനം ആ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് സുജൂത് പോകുമ്പോ ബേക്കൽ കോട്ട വേണം ബേക്കൽ ഓള് കോലം കെട്ടിക്കുന്നതാ ഈ എന്തെല്ലാം കുതിർത്ത് ഷോപ്പ് പോയിട്ട് ഓരോ ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് വാട്സപ്പിൽ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പുരയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല ആണെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ഓക്കെ എന്തായാലും ഇത് അയച്ചു വാങ്ങും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്തതാ ഒരു ഷോപ്പിൽ മൊത്തം ഡ്രസ്സ് പോലെ ഇട്ട് നോക്കൂ എന്നിട്ട് അടുത്താൾ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വേർപ്പ് നടന്നതാ മറ്റോ വാങ്ങിച്ചെടുക്കണ്ട് ഒരു ഒരു ഷോപ്പ് കയറിട്ട് വാട്സപ്പ് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് പുരയിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നല്ല ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വെക്കും അവനവൻ നമ്മളെ ഭാര്യമാർ ധരിക്കണം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം നമ്മൾ എടുത്തു കൊടുക്കണം ആ വസ്ത്രം നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊടുക്കണം ആ പർദ്ദയിലില്ലേ അലാക്കിന്റെ പർദ്ദ ഞാൻ എപ്പം പറയുന്ന ഒരു പർദ്ദ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടൈറ്റ് ആക്കി പോക
നാല് ഭാഗത്തേക്ക് പട്ടാളക്കാർ ഇറങ്ങി ഞാൻ മെല്ലെ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ അബ്ദുദാനി പഠിച്ച പെണ്ണി പഠിച്ച യാത്ര തുടരാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റിരുന്നതാ എഴുന്നേറ്റിരുന്നത് നോക്കുമ്പോ കാണുന്നത് ഞാൻ കെട്ടിയ ടെന്റിന്റെ പുറത്ത് തുണിയുടെ പുറത്ത് വാളും പിടിച്ചിട്ട് ഒരുത്തരങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്റെ വാളം കെട്ടൂരി എന്നിട്ട് തുണിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഞാൻ പോയി നിന്നു ഓൻ തുണിന്റെ അപ്പുറത്താ ഞാൻ തുണിന്റെ ഇപ്പുറത്താ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അവൻ എന്റെ ടെന്റിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടന്നു ഞാനും അവന്റെ ഉള്ളിലൂടെ നടന്നു ഓൻ പുറത്തൂടെ ഞാൻ ഉള്ളിലൂടെ വീണ്ടും അവൻ ആദ്യം നിന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നു ഞാൻ അവന്റെ ബാക്കിൽ നിന്നു ഞാൻ വല്ലാണ്ട് തുണി പിടിച്ചു തുണി ഭരിക്കലും വെട്ടും നടക്കണം ഉറപ്പാ ഞാൻ തുണി പിടിച്ച് പറിച്ചിട്ട് ചാടി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വെട്ടാൻ നോക്കുമ്പോ ഒഴിഞ്ഞു മാറി അപ്പുറത്തേക്ക് ചാടി പിടിച്ചിട്ട് എന്നെ പിടിച്ചു ഉമറേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അബ്ദുൽ നീ എന്താ ഇവിടെ വാളുമായി എന്താ നീ ഇവിടെ നീ ഉറങ്ങിയില്ലേ ഉമറെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല നീ എന്താ വാളും പിടിച്ച് ഇവിടെ കിടത് ആ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാൻ വന്നതാ ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ പക്ഷെ ഇവിടെ വെത്തുമ്പോഴാണ് മുറേ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് എന്താ നീ ഒന്ന് ചെവി വട്ടം പിടിച്ചു നോക്കി കുതിരകൾ വരുന്ന പോലെ തോന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കുതിരകൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് മുറേ ഉമൈമാന്റെ ഉപ്പാന്റെ പട്ടാളക്കാർ നമ്മളെ തേടി വരുന്ന വരവാ അവരിവിടെ വന്നാൽ ഞാൻ അവരുമായി ഒരു സംഘട്ടനം ചിലപ്പോ നടത്തേണ്ടി വരും ഞാനും അവരും യുദ്ധം നടത്തുമ്പോ ഒരിക്കലും നീ എന്റെ കൂടെ വേണ്ട നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാൾ ഒരു ഭാഗത്ത് യുദ്ധം ചെയ്താൽ മറുഭാഗത്ത് കൂടെ അവരെ ടെന്റ് ആക്രമിച്ചാൽ അവളെ കൊണ്ടുപോകും അത് പാടില്ല നീ അവൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കണം ആ പെണ്ണ് നല്ല ഉറക്കില്ല അവൾ ഉണർത്തണ്ട നീ അവിടെ കാവൽ നിൽക്കണം നിന്റെ കൈക്കരുത്തിന്റെ മുന്നിൽ അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് പറ്റരുത് ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറയാണ് ഞാൻ അവർ പറഞ്ഞപ്പോ അവനോട് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നിനെ കൊറപ്പിക്കാം അടക്കമുള്ള ദൈവങ്ങൾ സാക്ഷി എന്റെ തല തരിക്കാതെ അവർക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല ഞാൻ അവള് കിടക്കുന്ന ടെന്റിന്റെ പുറത്ത് പോയി കാവൽ നിന്നു സത്യത്തിൽ രാജാവ് രാജാവ് പറഞ്ഞയച്ച പട്ടാളക്കാർ ഞങ്ങളെ തേടി വരുന്ന അവർ പിന്നിൽ സൈന്യം ചീലിൽ രാജവാക്കാൽ വന്നു അവർ മുന്നിൽ നിന്നു നാല് ധീരജവാൻ മാർത്തന്റെ അവർ പിന്നിൽ സൈന്യം ചേരിൽ രാജവാക്കാൽ വന്നു നേരം നിരുട്ടിൽ തന്നെ നീങ്ങി പടയ്ക്കാൻ നേരെ അവർ വന്നല്ലു ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്കായി നേരം നിരുട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്കായിർന്നു കൂടെ ഞാനുണർന്നു ബിബിയെ നോക്കാൻ എന്നെ വസീയ താക്കി നടന്നു രാജവാക്കാൽ വന്നു അവർ മുന്നിൽ നിന്നു നാല് ധീരജവാന്മാർ തന്നെ അവർ പിന്നിൽ സൈന്യം ചേരി രാജവാക്കാൽ വന്നു രാജാവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞങ്ങളെ തേടി വന്ന പട്ടാളക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു അത് അവിടെ എത്തുമ്പോ അവർ അബ്ദുല്ലാനെ കണ്ടു അവർ അബ്ദുല്ലയോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ല നാട് വിട്ടിട്ടില്ലല്ലേ നീ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്ന പെണ്ണെവിടെ ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ നീ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണ പെണ്ണ് ഉമയും എവിടെ അങ്ങനെ ചോദിക്കും ഉമയുമായ ടെന്റ് കിടക്കണ്ടോ ദീപിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല പറഞ്ഞതോ ഞാൻ തട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അയാൾ തന്റെ അറബി ജുബൈയുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു തോലെടുത്തു പഴകിയ തോൽ അതെടുത്ത് നീട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിലാ വെളിച്ചത്തിൽ അക്ഷരത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നവര് വായിച്ചു പഠിക്കാൻ ഞാൻ ഒരു കരാർ തരാ ഈ കരാർ പ്രകാരം അവൾ എന്റെതാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ച രാജാവും എന്റെ മരിച്ചുപോയി ഉപ്പയും ഇതേ കരാറായത് അവൾ എന്റെതാണ് എന്റെതാണ് ഞാൻ അവളതാണ് അതുകൊണ്ട് അവളെ വിട്ടു തരൂല അവർ പറഞ്ഞ ഇടങ്ങറാക്കണ്ട രാജാവ് അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നു നിന്റെ ചോരപുരിന്റെ തലയും വേണോ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പത്തിനൊന്നും കണ്ടു നീ ഒളിച്ചോടി നമുക്ക് അളത്തരം പറഞ്ഞോടാ ആ പെണ്ണും കേട്ടോ അത്ത പറഞ്ഞു പറ്റില്ലടാ ഞാൻ അവളെ വിട്ടുതരില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ തലയെടുത്തിട്ട് അവളെ കൊണ്ടുപോകും എന്റെ തലയെടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് അവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അതെന്താന്ന് വെച്ചു നിന്റെ തലയെടുത്താൽ മരുഭൂമിയിൽ എന്താ പ്രതിബന്ധം മരുഭൂമിയിലോ എന്നെക്കാൾ പത്തരട്ട് ശക്തിയുള്ള ഹതാബിന്റെ മകൻ ഉമർ കാബിൽ നിൽക്കുന്ന ടെന്റിന്റെ കഥാണ് ഇന്ന് അവളുടെ കിടപ്പ് അവളെ കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല അത് കണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് അവർ എന്നെ കണ്ടത് എന്നെ കണ്ടപ്പോ പിന്നെ അയാളുടെ വില ചാടി വീണു ഘോരമായ സം
അയാൾ അവർക്കിടയിൽ ഒറ്റക്ക് പോരടിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് പേരുടെ പെട്ടി തലകൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടു അവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു വേണ്ട പറയാം വേണ്ട നീ അവിടെ നിന്നാൽ മതി നീ അവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ഈ കാര്യം നീ അവിടെ മതി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചാൽ പിന്നോട്ട് തന്നെ വെച്ചു ടെൻഡിൻ എടുക്കൽ നിന്നു പെട്ടെന്ന് അവർ വഴി മാറി നാല് ഭാഗത്തേക്ക് മാറി ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവന്റെ വാൾപ്പയത്തിൽ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെന്ന് അവർ വഴി മാറി നാല് ഭാഗത്തേക്ക് പോയ പൊരുത്തൻ ഒരമ്പെയ്ത് വിട്ടു കളഞ്ഞു ആ അമ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചേറി വന്ന ടപ്പുകയുടെ നെഞ്ചിലേക്ക് അവൻ വെട്ടി ഏഴു പേരെ തട്ടി എന്നിട്ട് വഴിമാറി നിന്നവർക്കിടയിലൂടെ എന്റെ മുന്നിലേക്ക് നടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമറെ എന്റെ നെഞ്ച് തരമ്പ് തറച്ചത് കണ്ടു തറച്ചമ്പ് പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നിനക്കുണ്ടോ മൃതദാഹുന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ എങ്കിലും അമ്പ് ഒന്ന് പറിക്കുമറേ മൃതദാഹുന്ന് പറയാണ് ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ നിന്ന് അമ്പ് പിടിച്ചു ഒരു വലി വലിച്ചപ്പോ ഈ അമ്പിന്റെ മുൻഭാഗം അവന്റെ പുറത്ത് തുളച്ച പുറത്തേക്ക് വന്നിരുന്നു അത് വലിഞ്ഞു ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ കയറി പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ വലിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി അമ്പ് എവിടെ കുടുങ്ങി കിടക്കാൻ ഉള്ളിൽ ഏതോ ഹൃദയത്തിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് കുടുങ്ങി കിടക്കാണ് അടുത്ത വലി ഞാൻ അമ്പ് വലിച്ച നെഞ്ച് പിഴര് ഉറപ്പാ ഞാൻ അമ്പ് വിട്ടുകളും അമ്പ് വിട്ടപ്പോ അവൻ എന്നോട് ചിരിച്ചോണ്ട് പറയാം ഞാൻ അമ്പ് വിട്ടപ്പോട് നീയാണോ മക്കത്തുമറ ഒരമ്പ് പറിച്ചെടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണോ ഉമർ പക്ഷെ ഞാൻ അമ്പ് പറിച്ചാൽ നിന്റെ നെഞ്ചു പിള്ളരും അപ്പോ ഞാൻ മരിക്കുമല്ലേ ഞാൻ മരിക്കുമല്ലേ അവനൊരു വല്ലാത്ത ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു റസൂലി എന്നിട്ട് പറയാണ് അവൻ എന്നോട് പറയാണ് ഞാൻ മരിക്കുമല്ലേ അതെ പിന്നെ നെഞ്ച് പിളരുന്നത് കാണാനാണോ നിനക്ക് വിഷമം എങ്കിൽ നെഞ്ചു പിളരാതെ അമ്പ് പറിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്കൊരു ഹിക്കുമത്ത് പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ മലർന്ന് കിടക്കാ ഈ മണ്ണില് നിന്റെ വലത്തെ കാലില്ലേ പ്രധാന പറയണം അവൻ എന്നോട് പറയാ നിന്റെ വലത്തെ കാലില്ലേ ജബല കുബൈസ് പർവ്വതത്തിന്റെ പാൽ താഴ്വാരത്ത് പാറപ്പുറത്ത് അമർത്തിച്ചവിട്ട് വരുന്നവരെ പേടിപ്പിക്കാൻ നീ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിന്റെ വലത്തെ കാൽ പിന്നോട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ആഞ്ഞു ചവിട്ടുന്ന വലത് കാൽ ആ കാല് കൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചത്ത് അമർത്തി ചവിട്ടടാ എന്നിട്ട് നെഞ്ചു പിളരാതമ്പ് പുറത്തേക്ക് വന്നിനൊക്കെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ മലർന്നു കിടന്നു എന്റെ സകല രോമകൂപങ്ങളും എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി എന്റെ ഹബീബേ സുൽത്താനോട് പറയാൻ ഞാൻ അവന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി എന്നിട്ട് അമ്പം കട്ട പൊടിച്ചു പറിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു സെക്കൻഡ് നീ നൊമയ്മെന്നെ വിളിക്കും ഉമയ്മയ വിളി എനിക്ക് അവളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ അവളെ വിളിച്ചു ഉറക്കൽ നിന്ന് വെളി കേട്ടപ്പോൾ ഉറക്ക ചടപോടെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ കാണുന്നത് കഴിച്ചിട്ട് നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവന്റെ നെഞ്ചിൽ ചവിട്ടി അമ്പ് പിടിച്ച് എന്നെയാ ഞാൻ അവനെ കൊല്ലുകയാണ് നമ്മൾക്ക് തോന്നി അവൻ എന്റെ കൈകാര്യം പിടിച്ചു വെച്ച് എന്താ ഉമറെ വിട് വിട് എന്താ നീ അവരെ കടന്നത് കൊല്ലിയാണോ ഞാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ല കിടന്ന കിടപ്പിൽ അവൻ അവളുടെ വസ്ത്രം പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമറിനെ വിട് ഉമറിനെ വിട് എന്റെ നിരപരാധി അവൻ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്ക ചെയ്തത് നിന്റെ പിതാവിന്റെ പട്ടാളക്കാരാണ് ഈ ടെന്റിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ ഉപ്പാന്റെ പട്ടാളക്കാരാ ചെയ്തത് ഉമറിനെ വിട് അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നെ വിട്ടു വിട്ടപ്പോഴും അവൾക്ക് സംശയം അറിയുന്നില്ല അവൾ എന്റെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് അവൻ പിടിച്ചു വലിച്ച ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തി അവൻ എന്നിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഉമർ പാപമാ നിരപരാധിയാണ് നീ ഒരു കാര്യം അറിയണം 
ഉമറി അമ്പ് വലിക്കും നിന്റെ പിതാവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ എഴുതിപ്പെട്ടിട്ട് തറച്ചു പോയി അമ്പ് ഉമറി ഇപ്പൊ വലിച്ചെടുക്കും വലിച്ചെടുത്താൽ ഞാൻ മരിക്കും ഞാൻ മരിച്ചാൽ നീ തിരിച്ചു പോകരുത് നിന്റെ പിതാവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിന്റെ പിതാവ് കരാർ ലംഘിച്ചവനാണ് നിനക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം ഭാവിയിലുണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം നീ പോകേണ്ടത് മക്കയിലേക്കാണ് എന്നിട്ട് മറല്ലാഹുവിനെ പറയാൻ അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മറേ നീ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് മക്കത്തേക്കാണ് നിന്റെ നാട്ടിലേക്കാണ് എനിക്ക് ആയുഷ് കാലം ബാക്കി ഉണ്ടാകുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോവുക മക്കയിലെ ഒരു പ്രബലനായ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്കാണ് മക്കയിലെ ഒരു പ്രബലനായ മനുഷ്യന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിങ്ങളൊന്നുമല്ല മക്കത്തെ പ്രബലൻ ഉമരെ നീ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നീ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയാളെ പക്ഷെ നിന്റെ കൽപ്പ് കൊണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ കൽപ്പ് കൊണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ കേതാര ഭൂവി കണ്ടു അറിവിന്റെ കേതാര ഭൂവി കണ്ടു മക്കാമണൽ തട്ടിൽ ഞാൻ ചിന്നിട്ടില്ലേലും ആരംഭമൂലെ കണ്ടു മനസ്സിന്റെ കണ്ണ് തുറന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അറിവിന്റെ കേതാര ഭൂവി കണ്ടു അറിവിന്റെ കേതാര ഭൂവി കണ്ടു പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതാണ് ലോകത്തെ പ്രബലൻ പകരമ്പക്കാനില്ലാത്ത പ്രബല മനുഷ്യൻ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധ റസൂൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മയുടെ പേരാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ പേര് കേട്ടപ്പോ മുഖം തിരിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പൊ അവളോട് അവൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവളെ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോ ഉമറിന് ഇഷ്ടമല്ല ആയുഷ്കാലം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നീ മക്കയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പോകണം ഇങ്ങനെ റബ്ബുലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ നാവ് കൊണ്ട് ചില വാക്കുകൾ കേൾക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവൾ കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത് അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നിനക്ക് സത്യം ബോധ്യമാണ് എങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞേക്കണം എന്റെ കൈതിന്റെ മുത്ത ഉമൈമ ചൊല്ലു നീ എന്റെ കാതോരം കലിമ സ്വപ്നമാണെന്നു നീ സ്വന്തമാണല്ലോ നീ എന്റെ കനവിന്റെ ലോകത്തെ സഖിയാണു നീ സ്വപ്നമാണെന്നു നീ സ്വന്തമാണല്ലോ നീ എന്റെ കനവിന്റെ ലോകത്തെ സഖിയാണു നീ അവളോട് പറഞ്ഞു നീ ഷഹാദത്തിന്റെ വചനം ചൊല്ലിയാൽ അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടവൾ വിശുദ്ധ സ്വല വിശുദ്ധ ഷഹാദത്തിന്റെ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചപ്പെടുന്നു നീ നിന്റെ ടെന്റിൽ പോയിരിക്കും എന്റെ ഒടുക്കത്തെ സെക്കൻഡ് കണ്ടു തീർക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല നിർബന്ധിച്ചപ്പോ അവൾ ടെന്റിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയി അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു പറയെ നീ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് ഒരുപാട് സമയമായി ചവിട്ടി നിൽക്കുന്നു നീ പറഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ചവിട്ടിയത് ശരിയാണ് പക്ഷെ പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ നെഞ്ചന്റെ കൂട്ടിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ട് എന്റെ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ ഒരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സലഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് ആ നെഞ്ചിന്റെ മേലെ കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും സത്യമല്ല അതുകൊണ്ട് കാല് മാറ്റിയിട്ട് അമ്പ് പറിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കാലങ്ങാട്ട് മാറ്റാൻ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ഞാൻ കാല് മാറ്റി എന്നിട്ട് പറിക്കാൻ പറഞ്ഞ പമ്പ് പറിച്ചു നെഞ്ചു പിളർന്നിട്ട് അവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു റസൂലേ ചോര പൊടിഞ്ഞെന്റെ ദേഹത്തേക്ക് പോലും തെറിച്ചു എന്നിട്ട് അവൻ മലർന്നു കിടന്ന് ഷഹാദത്തിന്റെ വചനം ഉച്ചരിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ മയ്യത്ത് അവളുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടപ്പോൾ വാവിട്ട് നില വിളിച്ചു സഹിക്കാനാവാത്ത ദേശത്തൊടഞ്ഞ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്റെ വാൾ ഉറയിൽ നിന്ന് വലിച്ചു പോലും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഓടി വന്ന് അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു നീ എങ്ങോട്ട് പോണു പറയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കൊന്ന നിന്റെ പിതാവിന്റെ പട്ടാളക്കാരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ അവൾ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഞാനും വരും എന്തിന് നിനക്കില്ലാത്ത ബാധ്യതയില്ല എനിക്കില്ലേ 
ഇവന്റെ കൂടെ കൊച്ചുകുട്ടിക്കാലം മുതൽ കളിച്ചു കൂട്ടി പറയില്ലേ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ബാധ്യത ഉണ്ട് ഞാൻ വരും ഞാൻ പിന്നെ കണക്ക് കൂട്ടി അവളെ അവിടെ നിർത്തി എനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങിയാൽ വഴി തെറ്റിയാലോ അവളെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയാലോ ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു ശരി നീ എന്റെ കൂടെ വന്നോളൂ പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ അവന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ എന്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കണം നിന്റെ അടുത്ത കൈ എന്റെ അടുത്ത കയ്യിലേക്ക് തരണം മുന്നിലൂടെ ശത്രു വന്നാൽ ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം പിന്നിലൂടെ ആരെങ്കിലും കുതന്ത്രമായി വന്നാൽ മാത്രം നീ നോക്കി അവയുടെ കൈ പിടിച്ച് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ടെന്റിന്റെ നാല് ഭാഗത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ അവരുമായി ഒരു സംഘടന നടത്തി പിൻഭാഗത്തുകൂടെ ആരെങ്കിലും കുതന്ത്രമായി വന്നാൽ അവൾ അത് നേരിടും ഉമ്മയും അബ്ദുള്ളാന്റെ വാൾ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ അങ്ങനെ ഘോരമായ സംഘടന വാൾപ്പയറ്റിൽ എന്നോട് മത്സരിക്കാനാവില്ല എന്നവർക്ക് തോന്നിയിട്ടാവണം അവർ മാറി നിന്നിട്ട് ഒരു അമ്പ് ചെയ്തു വിട്ടു നിലാവിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് അമ്പ് വരുന്നത് പിന്നീട് ദീന് വിശ്വസിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകിയത് കൊണ്ടാവണം ഞാനത് കണ്ടത് എന്ന് മൃഗ സഭയാണ് മുറലിന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നിട്ട് അമ്പ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നെഞ്ചിൽ തുളക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കറങ്ങിക്കളഞ്ഞു ആ കറക്കത്തിൽ പേക്കൽ പിടിച്ച പെണ്ണിനെ ഞാൻ മറന്നുപോയി റസൂലെ അവൾ തിരിഞ്ഞ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നുപോയി എന്റെ നെഞ്ച് തുളക്കേണ്ട അമ്പ് എന്നെക്കാൾ നീളം കുറഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ തൊണ്ട തുളച്ചങ്ങട്ട് കയറി തൊണ്ട തുളച്ച അമ്പ് കയറിയപ്പോ ഒരു വെളി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ തിന്റെ കൈ ഇന്ന് പെടക്കണം പെണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് മറ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞാൻ എന്റെ ഹതാബിന്റെ മോനാറസൂലെ ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി ോരമായ സങ്കടത്തിനൊടുവിൽ എന്നെ എന്നോട് മത്സരിക്കാനാവാതെ അവസാനത്തവരും തിരിച്ചോടി ഓടുന്നവനെ വീട്ടു പറ്റി പറ്റി ഞാൻ എല്ലാവരും പിരിഞ്ഞു പോയി അവസാനത്തെ നടന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അവള് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതി പക്ഷെ അവളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ പദസഞ്ചലനം കേട്ട് കാലിന്റെ ഒച്ച കേട്ടിട്ട് അവൾ നനങ്ങി ഞാൻ അവളിൽ നിന്ന് മലർത്തി കിടത്തി തൊണ്ടയിൽ തറ ചമ്പിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ചോരങ്ങുകയാണ് അവൾ കണ്ണു തുറന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു മറേ നീ എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് വെള്ളം വേണോ വെള്ളമൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അബ്ദുള്ളാന്റെ മയ്യത്തിനെടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തണം ഞാൻ അവളെ വാരി എടുത്ത് അബ്ദുള്ളയുടെ മയ്യത്തിനെടുക്കൽ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ തൊണ്ടയിൽ തറ ചമ്പുമായി വേദനയിൽ പൊളിയുന്ന പെണ്ണ് അബ്ദുള്ളയോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുള്ള നീ പോയ മാർഗത്തിലേക്ക് എന്റെ പിതാവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ എന്നെയും തിരിച്ചയച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മറേ കുറച്ച് വെള്ളം എനിക്ക് കിട്ടുമോ എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടുമോ മരുഭൂമി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും വെള്ളം ഞാൻ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം തെന്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ദൈവങ്ങളോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ലാത്തയോടും മുസയോടും പ്രാർത്ഥിച്ചു അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകണേ എന്നിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ നടന്നു പക്ഷെ ദീൻ വിശ്വസിക്കാതെ ഹതാബിന്റെ മോനെ അല്ല റബ്ബ് അന്ന് കൈവിട്ടിട്ടില്ല റസൂലെ ഒരു പാറയുടെ ചുവട്ടിൽ തെളിഞ്ഞ കുറച്ച് തെളിനീര് കണ്ടു ആവേശത്തോടെ വെള്ളം കോരിയെടുത്ത് ഞാൻ അവളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ചെയ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവൾ മരിക്കരുത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വെള്ളവുമായി വരുന്നു എന്ന് കണ്ടിട്ടാവണം മരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന പെണ്ണാണ് വെള്ളം അവൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വെള്ളം കുടിക്കാൻ പക്ഷെ അവൾക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവൾ അവിടെ തന്നെ വീണ് കിടന്നു ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കണ്ട നീ വായ തുറന്നാൽ മതി നിന്റെ വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു തരാം അവൾ വായ തുറന്ന് കിടന്നു ഞാൻ അവളുടെ വായിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷേ മനസ്സാക്ഷി മരവിച്ചു പോയിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും കണ്ടു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന രംഗമല്ല ഞാൻ കണ്ടത് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വെള്ളം അമ്പിലിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചോരയും നീരുമായി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ഒരു തുള്ളി പോലും അവളെ കുടിച്ചു പോയി നിന്നും ഞാൻ വിശ്വസിക്കണില്ല റസൂലെ എന്നിട്ട് എന്റെ വെള്ളം തീർന്നു ഞാൻ തളർന്ന് അവളുടെ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ അവൾ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടെടുത്ത ചോദ്യം ഉമറേ നീ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുമോ നീ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കുമോ മറുതാവിന് പറയാണ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ് നിന്നെ രക്ഷിക്കാനോ ശ്വാസനാളവും മന്നനാളവും ഒരുപോലെ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരു മായാജാല കുതിർത്തും എന്റെ കയ്യിൽ എന്റെ പെണ്ണെ ഞാൻ എങ്ങനെയാ നിന്നെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ അവളോട് അത് പറഞ്ഞപ്പോ അവളോട് പറഞ്ഞു ഉമറേ ജീവിതത്തിലേക്കല്ല മരണത്തിലേക്ക് മരണത്തിലേക്കോ അതെ തൊണ്ടയിൽ തറ ചമ്പുന്ന നീ പറിച്ചു താ ഏറെ നേരമായി ഞാൻ അതിന്റെ വേ
നിങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെ മദ്രസ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളുടെ മദ്രസ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്ക് നടത്തണം എവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ മദ്രസ സഫാ മറയുടെ താഴ്വാരത്തെ ദാറുലർക്കം അർക്കം റതിയുള്ള ഗോവിന്ദ ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല കൊണ്ട് മെടഞ്ഞു കെട്ടി ഒരു പഴയ ചെറ്റപ്പുറയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണ് ദീനിന്റെ പാഠങ്ങൾ പരിശുദ്ധ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയാണ് നിങ്ങളെ തേടി വന്നൊരു വരവുണ്ട് അന്ന് സഹാബത്ത് വല്ലാണ്ട് പേടിച്ച് വിറച്ച് ഉമർ വാളും കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് റസൂലേ ഉമർ വന്ന കാര്യം പോക്ക ഉറപ്പാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് സഹാബത്ത് നിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത് പേടിച്ചിരുന്നപ്പോഴാണ് എന്നെക്കാൾ നേരെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മുസ്ലിം ആയാള് മൃഹത്താപ് വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ നേരെ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മുസ്ലിം ആയ ഒരാളാണ് ഒരു മഹാനായ അംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റതി അള്ളാഹു അല്ലാഹു മറ്റൊരു ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസമാണ് അംസ റതി അള്ളാ
അത് വേറൊരു വിശ്വാസം വേറൊരു കഥയാണ് അപ്പോ ആ അംസാർ റതി അള്ളാഹുന്റെ ചാടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് ഉമർ നല്ല മനസ്സോടെ ആ വരുന്നതെങ്കിൽ അവന് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ ദാറുള്ളർക്കം എന്ന വീട്ടിന്റെ പടിപാതിൽ അവൻ കടക്കില്ല അവന്റെ തല ഞാൻ വെട്ടിയിട്ട് സഫാ മറയുടെ താഴ്ഭാരത്ത് കുഴിച്ചിട്ട് കളയും അപ്പോഴാണ് ചിലുള്ളതിന്റെ ഒരംശം ഉമർ ഹത്താബിന്റെ നെഞ്ചിലേക്ക് പകർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറയാണ് നിങ്ങളുടെ കൽച്ചുപെട്ടിൽ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ഷഹാദത്തിന്റെ വചനം ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ കരയുമ്പോഴ് എന്റെ റസൂലി എന്റെ കൽപ്പിന്റെ അകത്ത് ഉമയുമയും അബ്ദുല്ലയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ റസൂൽ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ കരഞ്ഞപ്പോ സലം തോളത്തെ തട്ടി സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പറയെ നല്ല കഥയാകട്ടോ നല്ല ചരിത്രമായത് ഹദീജയുടെ വഫാത്തിന്റെ വേദന തൽക്കാലം ഞാൻ മറന്നു പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ സ്വർഗലോകത്തിന്റെ സ്നേഹ തീരത്തേക്ക് അബ്ദുല്ലയും ഉമയുമയും തിരിച്ചു പോയ പോലെ അള്ളാഹു നമ്മയും കുടുംബത്തെയും സ്വർഗലോകത്തെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ സ്നേഹതീരം എന്ന കഥ ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തിവെക്കുമ്പോ നാളെ ഇൻഷാല്ല സുറാഖയുടെ മകൾ എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ ഉമർ ബിന് ഖത്താബ്ലാഹു ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവായി കഴിഞ്ഞപ്പോണ്ടായ പേർഷ്യൻ രാജ്യത്തോട് വീറുറ്റ പോരാട്ടങ്ങൾ നടത്താൻ സാധുബിന് അബീബക്കാഹുബിനെ പേർഷ്യ അഥവാ ഇറാൻ എന്ന ലോക ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു സൈന്യത്തെ അയച്ച അതിന്റെ പിന്നിൽ നടന്ന കുതന്ത്രങ്ങളും പിന്നീടുള്ള തന്ത്രങ്ങളും യുദ്ധത്തിന്റെ വിജയവും പതിസിയ യുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗം ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുദിന് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഉമർ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹുഹുവിനെ പോലെയുള്ള മഹാരഥന്മാരുടെ ഹക്ക് ജാഗർക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ ഹിതായത്തിലാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവർ ഇന്ന് മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ ഈ വേദി ഒരുക്കുക ഒരുക്കിയ വേദി ആരുടെ പേരിലാണ് ഒരുക്കപ്പെട്ടത് ആ സഹോദരൻ അവിടൊക്കെ കബറുകൾ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ തോപ്പാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നമുക്കും നാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേർക്കും അള്ളാഹു ദുർഗായുസും ആരോഗ്യവും ആഫ്യത്തും നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉപകാരപ്രദമായ <laughs> 
അള്ളാഹു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അള്ളാഹു സാരിയായ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അവരുടെ മാനസിക ശാരീരികമായ എല്ലാ പ്രാദേശങ്ങളെയും അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ഈ മനോടെ ലാഹിലാഹിലുള്ള കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതിനു മുമ്പ് പരിശുദ്ധ മക്ക കാണാൻ വിശുദ്ധ മദീന കാണാൻ അവിടെ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്കും കുടുംബത്തിന് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അമീൻ റഹ്മത്ത് കയ്യാർഹു റഹീമിൽ ഫല്ലല്ലി സല്ലല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്